দুঃখের জন্য চোখ শোনার জন্য কান কাজের জন্য হাত চলার জন্য পা বোঝার জন্য স্মৃতিশক্তি আমার চোখের সামনে মস্তিষ্ক বিকৃত পাগল অন্ধ ঘোড়া ঘোরাফেরা করে না আমরা অনেক ভালো আছি বলি আলহামদুলিল্লাহ আবারও বলছি আলহামদুলিল্লাহ চিৎকার মেরে বলছি আল্লাহ ইন্নি শোকর আদায় করে নিলাম আচ্ছা এখন কি শোনা যায় শোনা যাচ্ছে না একটু চেষ্টা করুন দ্রুত গতিতে যদি ইউনিট কেটে যায় ঠিক করার চেষ্টা করুন ঠিক হয়ে যাবে খুব এতো যান্ত্রিক ব্যাপার কিছু কম বেশি হতেই পারে ঠিক হয়ে যাবে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন আমার পূর্বে যিনি কথা বলেছেন ক্যামেরাম্যান যারা আছেন একটু মেহরবানি করে যে যারা আসছেন একটু যারা ক্যামেরা নিয়ে আসছে শুধু আপনি শুনতে পাচ্ছেন এখানে এসে আর এখানে যে প্রায় যতগুলো অনেক ক্যামেরা আসছে আজকে এই চল্লিশ পঞ্চাশটা যে ক্যামেরা আসছে এদের এক একজন হয়তো বা গোটা পৃথিবীতে এরকম সাপ্লাই দেবে তাদের আলোচনার আমার আলোচনার যে রেকর্ডগুলো কোটি কোটি মানুষের কাছে তারা পৌঁছে দেবে তাহলে গান না শোনে যদি ও আর শোনে আর এটার যদি এরা একটা মাধ্যম হয়ে যায় তাহলে এটা কি এরা অকল্যাণে আসছে না কল্যাণে আসছে তো এরা যদি একটু সুইচ না দিতে দেন এদেরকে যদি একটু সহযোগিতা না করেন তাহলে তো সমস্যা আপনারা আসছেন কয়েক হাজার মানুষ আর কোটি কোটি মানুষকে তারা এই আলোচনাগুলো শোনাবে দেখাবে তাহলে এদেরকে সহযোগিতা করার দরকার আছে না তো মাঝে মাঝে যদি একটু ওঠে কিছু বলবেন না আবার ক্যামেরাম্যানদেরকে বলতেছি বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না পিছিয়ে কিন্তু লাথিও আসতে পারে একটু সাবধানে থাকি আচ্ছা আসুন এখন আমরা আলোচনার দিকে যাই আমার আব্দুর রহমান ভাই তিনি অনেক সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং মনে হচ্ছিল যে তিনি আরও কিছু আলোচনা করলে আপনারা শুনতেন কিন্তু রাত তো একটা সীমিত সময়ের জন্য বারোটার পরে তো আলোচনার সেই পরিবেশ আর থাকে না আমি চেষ্টা করব দেখি কতক্ষণ আলোচনা করা যায় তবে দীর্ঘদিন আমি এলাকায় আলোচনায় খুব আশা কম হয় আলোচনায় আশা খুব কম হয় তো এসেছি আজকে আমি শেরপুর বাসীকে কিছু শোনাব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আজকে দিনের বেলাও মাহফিল ছিল রংপুরে মাহফিল ছিল সেখানে মাহফিলের লোক সংখ্যা ছিল এটার চাইতে আরো বিশ গুণ হবে আরো কতগুণ হবে বলে বিশ গুণ তাহলে এখন বলেন আমি শেষে দেখতে পারি না যে শেষ কোথায় যাই হোক এই যে গণ জোয়ার মানুষ যে শুনতে আসে কোরআন এখান থেকে প্রমাণ হয় যে এই দেশে ইসলামের একটি পতাকা উড্ডিন হবে জোরে বলে ইনশা আল্লাহ ইসলামকে নিয়ে যত শক্তিশালী লোকে কথা বলুক না কেন তার অবস্থা যার মাথায় চুল নাই এই যে কয়েকদিন আগে খুব নাচানাচি করল দেখেন না এত পাওয়ারফুল টিকতে পারল না পৃথিবীর জমিন তার জন্য হারাম হয়ে গেছে বাড়িতে হচ্ছে না বউ তাকে মানতেছে না অতএব ইসলাম ছিল আছে থাকবে ইসলাম কে নিয়ে যে কথা বলবে ইতিহাসে রাস্তা করে নিক্ষিপ্ত হবে সে ইসলাম কার আল্লাহ আমরা মুসলমান আমরা ইসলাম ছাড়া কিছু বুঝি না আমরা ইসলামকে মেনে চলব জীবনের সকল জায়গায় জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমি আলোচনার সূচনায় কোরআন থেকে কিছু আয়াতে করিম আমি তেলাওয়াত করেছি এই আয়াতগুলোকে সামনে রেখে আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি সবাই শুনতে রাজি আছি তো নাকি 
আমাকে সময় দেবেন কতক্ষণ দেবেন আমি যতক্ষণ আপনি ততক্ষণ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সুরার নাম হলো সুরা ফুরকান সুরা ফুরকান এই কোরআনকে আমরা জানি কোরআন নামে এই কিতাবের আরেকটা নাম হলো ফুরকান আরেকটা নাম কি ফুরকান এই সুরার নাম কোরআনটা করা হয়েছে প্রথম আয়াত থেকে নামকরণ হয়েছে মোহাম্মদ বুলাল আমিন সুন্দর করে বলছেন অতিব বরকতময় শ্রী মোহন প্রভু যিনি তার বান্দাকে ফুরকান নামক কিতাব নাজিল করেছেন তা যার উপরে এই জন্য নাজিল করেছেন যেন তিনি এই কিতাব দিয়ে গোটা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারেন সতর্কতার জন্য এই কিতাবকে রাসুল উপহার দিয়েছেন রাসুল কেল্লামিন কিতাবকে উপহার দিয়েছেন আল্লাহ তালা এই কিতাব নাজিল যে করেছেন ফুরকান নামকরণ কেন করা হলো ফুরকান কাকে বলে কোরআন মানে আমরা জানি কোরআন ফলান এর ওজন এসেছে মানে বহুল পঠিত এই পৃথিবীতে এই কিতাবের চাইতে বেশি পড়া হয় এমন কোন কিতাব দ্বিতীয়টা দ্বিতীয়টা নেই একমাত্র এই কিতাবে বেশি পড়া হয় প্রতিটা সেকেন্ড পড়া হয় প্রতিটা মিনিট পড়া হয় প্রতিটা মুহূর্ত পড়া হয় এমন পড়া হয় এর চাইতে বেশি কিতাব পৃথিবীতে নেই এই জন্য কোরআন আর ফলান এর ওজনে এটি এসেছে আবার ফুরকান এটাও ফলান এর ওজনে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে সত্য এবং মিথ্যাকে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয় যে কিতাব তার নাম হলো ফোরকান তার নাম কি ফোরকান তাহলে এই কিতাব পড়লে কোনটা হক কোনটা বাতিল কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ব্যক্তি কোরআন পড়ল হক চিনল না যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করল বাতিল বুঝতে পারল না সে ব্যক্তির কোরআন পড়া হয় নাই আসতে বলবেন না জোরে বলেন ঠিক কিনা তাহলে কোনটা হক কোনটা বাতিল এটা বোঝার জন্য কোন কিতাব লাগবে আবার বলেন ফুরকান বলেন কি বলেন ফুরকান আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ সেই ফুরকান থেকে সেই কোরআন থেকে আমি কয়েকটা আয়তি কারিমা তেলাওয়াত করেছি যার আগে আল্লাহ তালা এই আয়তগুলোর শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজের পরিচয়টা দিয়ে শুরু করেছেন আল্লাহ বলছেন বান্দারে তুমি আগে আমাকে চেনার চেষ্টা করো এই পৃথিবীতে যত মানুষ আমরা দেখতে পাই আমার আত্মীয় স্বজন যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে আমার সবচেয়ে আপন জনটাকে আসতে কন কেন আমার আপন জনকে মার পেটে আমাকে খাওয়াই দিয়েছেন কে আবার মার পেট থেকে দুনিয়াতে এসেছি আমাকে অক্সিজেন সরবরাহ করে দিচ্ছেন কে সূর্যটা চালান কে চন্দ্র চালান কে আকাশ চালান কে জমিন চালান কে সব তো আল্লাহই চালান সব তো আমার আল্লাহ চালান কিন্তু সেই আল্লাহকে আমরা সময় দিতে চাই না সময়ের মালিককে জোরে বলুন সময়ের মালিককে অতএব উচিত সবচেয়ে বেশি সময় কাকে দেওয়া আল্লাহকে দেওয়া কিন্তু আমরা সব সময় পেয়ে যাই চব্বিশটা ঘন্টা আল্লাহ দিলেন কিন্তু আল্লাহকে আমরা পাঁচটা টাইম সময় দিতে চাই না আমার আল্লাহকে কাছে পেতে হলে আমার আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে হলে কয় টাইমে কথা বলবো আমরা আসতে বলবেন না কয় সময়ে কথা বলবো পাঁচটা সময়ে যদি সঠিকভাবে যদি আমরা কল করতে পারি আমার আল্লাহ অবশ্যই কথা বলবেন সেই পাঁচটা নাম্বার হলো টু ফোর ফোর থ্রি ফোর টু ফোর ফোর থ্রি ফোর এই চারটা এই পাঁচটা ফরজে প্রতিটি ফরজকে যদি আমরা সুন্দরভাবে যদি সুসময়ে যদি সম্পন্ন করতে পারি আল্লাহ তালা বলছেন বান্দা সত্যি তোর সঙ্গে আমার দিদার হয়ে যাবে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার ভাইয়েরা সেই জন্য আমার দায়িত্ব পৃথিবীর সকলের পরিচয় নেওয়ার আগে আমার আল্লাহর পরিচয়টা আগে জানা দরকার আগে চিনবো আমরা কাকে 
আমার আল্লাহ আছেন কোথায় ভালো করে বলবেন হ্যাঁ অনেকে চিনতে পড়ে গেছেন আমার আল্লাহ কোথায় আছে আমার আল্লাহ তালা তার নির্দিষ্ট একটা জায়গা আছে আর সাজিমে তিনি আছেন যদি বলে সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার আল্লাহ তালা সাজিমে আছেন কিন্তু এলেনটা তার সকল জায়গায় আছে আমার আল্লাহ তো এত মহাশক্তিশালী তিনি তার পরিচয় দিতে নিয়ে বলছেন তোমার চক্ষু কি খেয়ানত করে তোমার অন্তরে তুমি কি দানা বেঁধেছ তোমার অন্তরে কি কুচক্রান্ত করতেছ পৃথিবীর কেউ না জানলেও আমি আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ তার সঙ্গে সঙ্গে তা জেনে যান জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা জানেন সে আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন বান্দা আমার পরিচয় তোমাকে দিচ্ছি সবচেয়ে শক্তিশালী পরিচয় কার মজবুত পরিচয় কার আর আমার আপনার যে পরিচয় সেই পরিচয়টা কি শক্তিশালী না দুর্বল আজ থেকে শক্তিশালী না দুর্বল শুধু দুর্বল না অতিশয় দুর্বল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুব দুর্বল করে যখন মার পেটের মধ্যে ছিলাম আমাকে খাইয়ে দিয়েছেন কে আমাকে চালিয়েছেন কে আমার কোন ক্ষমতা ছিল আবার পৃথিবীতে আসছে মা যদি আমারে প্রসব কইরা বাচ্চাটা থুইয়া যদি চলে যেতেন আমার কোনো হদিস থাকতো হদিস থাকতো না তুমি কি সেই সময়ের কথা স্মরণ করো না তোমার জীবন কি এমন একটা সময় আসে নাই যে সময় তোমার উল্লেখযোগ্য কোন পরিচয় ছিল না আমি তোমাকে মানুষ এসে পরিচয় করে দিয়েছি সবে গিয়ে নির্গত এক ফোটা পানি থেকে তোমার জন্ম হয়েছে এটাকে জমা করেছি মার পেটা আমি আল্লাহ বড় করেছি তিলে তিলে তোমাকে আমি অস্তিত্ব দান করেছি আমাকে তুমি ভুলে যাও কেমনে অতএব সব ভোলার আগে সব চেনার আগে আমাকে সবার আগে চিনতে হবে কাকে বলেন আসতে বলবেন না কাকে চিনব আমরা দুনিয়ার সবগুলোকে ভুলে গেলেও কিন্তু আল্লাহকে কখনো ভোলা যাবে আল্লাহকে ভোলা যাবে আল্লাহকে ভোলা যাবে না এই পৃথিবীতে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এমন মানুষ পৃথিবীতে আরো আছে না নাই আছে বহু আছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না আল্লাহর সঙ্গে শরীর স্থাপন করে একদিন এক সাহাবি নবীর সামনে বসে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে একটা ওয়াজ শোনাব রসুল বলেন তুমি আবার কি ওয়াজ শোনাবে বলো তো সাহাবি বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি যখন ইসলাম কবুল করিনি ইসলাম কবুলের আগে আমি একটা দেবতার পূজা করতাম মূর্তির আরাধনা করতাম মূর্তিকে সম্মান করতাম এবং সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করতাম সেই মূর্তিগুলো সেই মূর্তিটাকে নিয়ে আমি যেখানে যেতাম সেখানে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যেতাম বুকে নিতাম পিঠে নিতাম মাথায় নিতাম সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করে আমি তাকে যথেষ্ট সম্মান করতাম কিন্তু হঠাৎ করে একদিন কোথাও যেতে নিয়ে সেই মূর্তিটা আমার সাথেই আছে আমার পেশাবের চাপ আসলো প্রকৃতির চাপ আসলো ভাবলাম যে এই আমার দেবতাটাকে মূর্তিটাকে কি আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি এমন স্থানে অসম্ভব সম্মান রক্ষা করার জন্য মূর্তিটাকে আমি করলাম কি একটু উঁচু জায়গায় একটু উঁচু চিলার উপরে রেখে দিলাম রেখে দেওয়ার পরে আমার নবীজির সামনে বসা সাহাবে কেরামদের ভিতর থেকে ওই সাহাবি বলছেন ইয়ার সুরাল্লাহ সেই মূর্তিটাকে আমি উঁচু টিলার উপরে ভাবলাম এটাকে সম্মান করার দায়িত্ব আমার রেখে দিয়ে আমি পাশে চলে গেলাম আর এলে আমি পেশাবের কাজটা করলাম শৌচ কার্য কমপ্লিট করলাম শৌচ কার্য কমপ্লিট করে যখন আমি চলে আসলাম এসে আবার মূর্তিটাকে হাতের মধ্যে নেব নিতে নিয়ে দেখি মূর্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি দিয়ে ভেজা ভাবলাম রহমতের পানি কিসের পানি রহমতের পানি রহমতের পানি মনে করে আমি আমার জিব্বা দিয়ে একটা লেহন দিলাম এটা চাটন দিলাম দেখি আমতো আমতো গন্ধ 
তো আমি ভাবলাম এই যদি রহমতের পানি হয় আমার এরকম দুর্গন্ধ কেন এরকম দুর্গন্ধ তো হওয়ার কথা না সামনের দিকে তাকায় দেখি মিস্টার ডক কুকুর লেস গুটাইয়া যায় হুজুর আমার মধ্যে এমন একটা রাগ জন্মালো এমন খেপে গেলাম সর্বশক্তি নিয়োগ করে মূর্তিকে মুহূর্তের মধ্যে ভেঙ্গে চুরমার করে আপনার সামনে এসে আমি এমন রবের সন্ধান পেলাম যিনি প্রদীপ্ত সূর্যের মালিক আলোকিত আলো বিকিরণকারী চাঁদের মালিক আল্লাহ রাবুল আলমিনকে পেয়ে গেল জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে কেউ কি বলতে পারবে এরকম পরিচয় যে আমি একটা তারকার মালিক কে বলতে পারবে আমি এরকম একটা গাছের মালিক বলতে পারবে পারবে না পৃথিবীর কোন মানুষ যে পরিচয় দিতে পারে না আমার আল্লাহ সেই পরিচয় দিতে পারেন আমার আল্লাহ নিজের পরিচয় দিতে নিয়ে বলছেন অতীব বরকতময় সেই মহান প্রভু জিন আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য রেখে দিয়েছেন বহু গ্রহের মাঝে একটা সূর্য সূর্য প্রদীপ্ত সূর্য রেখে দিয়েছেন এবং তাতে রেখে দিয়েছেন আলো বিকিরণকারী চাঁদ রেখে দিয়েছেন দিনের বেলা সূর্য কি স্থায়ী ঘড়ি করে দিয়েছেন রাতের বেলার ঘড়ি করে দিয়েছেন চাঁদ কেলি তেহা তেদু যেন তোমরা পথ পেয়ে যাও আল্লাহ তালে সূর্য যে ওই যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন আজ পর্যন্ত সূর্য কি কখনো ডুবে যায় নাকি আসতে কন কেন ডুবে যায় আসলে কি সূর্য ডুবেছে এখন না সূর্য আমার এখানে আড়াল হয়েছে আমেরিকাতে এখন দিন আমেরিকাতে এখন কি দিন সূর্য কিন্তু তার সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে কোন দিন কোন সময় একটা সেকেন্ডের জন্য কি সূর্য বন্ধ ছিল আসতে বলবেন না বন্ধ ছিল এই দায়িত্ব যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দেওয়া হতো আর সাদের দায়িত্ব যদি দমল দাস নরেন্দ্র মোদীকে দেওয়া হতো তাহলে তো সূর্য আর সাদ নেই মারামারি শুরু হয়ে যেত ঠিক কিনা বললেন সব কিছু কে চালান আসতে বলবেন না কে চালান আল্লাহ চালান বান্দা মাস্তানি করো তুমি কিছুই করো না তুমি কিছুই চালাও না সামান্য এক চেয়ার পাইলে পরে ভাবে যে কি হলো রে কি হয়ে গেলাম তোমার মতো কত 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 পাওয়ারফুল নেতাকে আল্লাহ পাক মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন সে আল্লাহ আছে না নয় নিজের চোখে ফেরাউনকে দেখেছি আমি মিস্টার ফেরাউন নাম শুনছেন তো বাড়ি কোথায় মাথায় এক দোষা চুলও আছে চামড়াও আছে আল্লাহ তালা কেমন পর্যন্ত তাকে সুটকি করে রাখবেন বিশাল পাওয়ার সে কি দেখায় নাই কি সে কি পাওয়ার দেখায় নাই চল্লিশ হাজার শিশুকে একটা টাইম সে হত্যা করেছে নিজের নিজের স্ত্রী আসিয়া আলি সালাত সালামকে পাকড়াও করেছে বলেছে আসিয়া আনা রব বুকুমুলা আলা সবচেয়ে বড় রব আমি আমি ফেরাও আসিয়া বলেন আমার স্বামী আমি আপনাকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি আপনি আমার স্বামী এটা আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু দয়া করে আমার আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কথাই বলবেন আমি তা মানতে পারবো না জোরে বলি আল্লাহ সব ভুলব আল্লাহকে ভোলা যাবে ফেরন বলল আসিয়া শোন তুমি আমার এই রাষ্ট্রের দুই নাম্বার মানুষ আমি এক নাম্বার তুমি দুই নাম্বার তোমার এই পথ তুমি নষ্ট করবা আসিয়া বলছেন আমার স্বামী গ এই পৃথিবী ছেড়ে আমি একদিন চলে যাব আপনি একদিন চলে যাবেন আমিও থাকব না আপনিও থাকবেন না কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে জানাই দিতে চাই এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জেন্দিগি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু মৃত্যুর পরে যে জেন্দিগি আসবে সেটা তো শেষ হবে না আজকে যদি আপনি আমাকে টুকরো টুকরো করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেন দিন যে গ্রহণ করেছি তা ওরাত কিতাব থেকে আমি একচুল পরিমাণ নড়ব না আল্লাহর পায়গাম্বার মুসার দিন থেকে আমি একচুল পরিমাণ নড়ব না সঙ্গে সঙ্গে ফেরাউন করল কি মন্ত্রী বৈঠক ডাকলো হামানকে ডাকলো সবাইকে ডাক দিয়ে বলল 
আমার বউ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় সবাই বলল শাসন করেন কিন্তু ফেরান বলল শাসন করে লাভ হবে না আমি ওকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেব নিজের বইয়ের বিরুদ্ধে হত্যার আইন পাশ করে ফেলল বউকে সামনে হাজির করায় নিয়া তেফসির এসেছে তার কয়েকটা সন্তান ছিল কয়েকটা সন্তানকে কাছে টেনে নিয়া সন্তানগুলো ক্যাকের পর এক গরম ডেকচিতে তেল গরম করে গরম তেলের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে একটা করে ফেলে দেয় ভাজা মাসের মতো শহীদ হয়ে যায় এইরকম করে চার পাঁচটা সন্তানকে সর্বশেষ আসিয়ার কোলে একটা সন্তান ছিল সেই সন্তানটাকে নেওয়ার জন্য ফেরাউন হাতটা গায়ে দিল সন্তান মনে করলো এটা আমার নিরাপত্তার কোল বাপটাকে নিরাপত্তার কোল মনে করে গেল হাতের মধ্যে নিয়া পছন্দ ফেরাউন সেই সন্তানকেও সেই গরম ডেকচির মধ্যে ফেলে দিল সব শেষ হয়ে গেল ফেরাউন বলল আসিয়া এখনো সময় আছে কি করবি বল সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বলছেন আমার স্বামী গো আপনি আমাকে কি করবেন জানি না তবে একটা কথা জেনে রেখে দিন আমার নাকের মধ্যে আমি জান্নাতের গন্ধ পেতেছি সামনে প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন শাহাদের জন্য নাজরানা পেশ করলেন সারা জীবন মুসালামকে বাঁচানোর জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি रक्त गो गे पड़े चामा गो टेने टे आसियार मुख थे बिंदु परिमाण कथा बेर आवाज बेर चित कान्नार आवाज बेर मुख थे एक आवाज बेर सबा ठोट मिलिए मिलिए बोल मुसालेलाम कार कले मानुसिया নিজের রাজধানীর সিংহাসনকে তিনি স্যাক্রিফাইস করেছেন সিংহাসন চলে যাক দুনিয়ার সম্মান চলে যাক আল্লাহর জান্নাত আমি পেতে চাই শুধু নামাজ পড়বেন জান্নাত পাবেন এমন কোন একটা আয়াত আপনি কোরআনে পাবেন না অনেক তো চান যে আমি নামাজ পড়ব জান্নাত পেয়ে যাব না নামাজ মোনা ফেকরা পড়ে ঠিক কিনা বলেন মোনা ফেকরা পড়ে না মোনা ফেকরা কি শেষ কাতারে কাতারে পড়ে না প্রথম কাতারে পড়ে प्रथम कतरे आरोप भूल बुजबे नाम नाम कम्पलसरी नाम नाम नष्ट कर जहां नाम गर्त मध्य ढुकबें ठीक है शुद्ध नाम जन्नत पे जाब ता नुरा तौबर इतिहास सब तुम्हारा সব সাহাবিরা যা যা কেস আছে সব নিয়ে নবীর সামনে হাজির করলেন আব্দুর রহমান ইবনা আউফ রাদি আল্লাহ তালান তিনি তিন বস্তা সোনা উপহার দিলেন আল্লাহর পথে জরকাল সুবাহান আল্লাহ ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালান হো সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক ইসলামের জন্য দান করে দিলেন আর মনে মনে মশান নিচ্ছেন যে আজকে আবু বকরকে হারাবো কিন্তু আবু বকর কয়জন হ পৃথিবীতে আবু বকর কয়জন আসতে বলেন কয়জন রসুল বলেছেন 
কোন সূর্যোদয় হয়নি অস্ত যায়নি যে পৃথিবীতে আমার আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে আল্লাহ অনেক কথা আছে আজকে আমি প্রাণ খুলে শোনাবো রাজি আছেন তো সবাই একটা লোক উঠবেন না যে উঠবে তাকে জোর করে ধরবেন বসায় দেবে রাগ করতেছেন নাকি আমার শেরপুরে আর কোনো প্রোগ্রাম নাই এটাই শেষ এটাই শুরু এটাই শেষ সুযোগ নাই গোটা দেশে যেতে হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যেতে হয় তো এই জন্য অনেক কষ্ট করে হলো ভাবলাম যে বছর আমার আব্দুর রহমান ভাই ছিলেন আমার হেলাল ভাই কই ছিলেন অনেক বলাবলি করার পরে ভাবলাম যে শেরপুরে কিছু প্রোগ্রাম দিই প্রোগ্রাম দেওয়া তো মুশকিল বুঝলেন প্রোগ্রাম দিতে গেলেও অনেক ঝামেলা কত যে এটার জন্য তদন্ত করতে হয় এটার পাশ করতে হয় মাহফিল হবে না নাশকতার আশঙ্কা মাহফিলে যারা বাধা সৃষ্টি করতে চায় তারা হচ্ছে এই জামানার নতুন ফেরাউন এরকম কিছু বেয়াদ বাসানা নয় সম্মানিত ভাই কোন অভিযানের কথা বললাম বলেন তাবুক বলেন কি তাবুক অভিযান কত হাজার স্বর্ণ এটার নেতাকে সেনাপতি কে বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ তিরিশ হাজার কি কম বেশি লোক না তো নাকি একটু একটু স্বপ্নে যান একটু প্র্যাকটিক্যালি যান তিরিশ হাজার কম না অনেক তিরিশ হাজার স্বর্ণ নিয়ে তাবুক অভিযানে বের হচ্ছেন বললেন কার কি আছে ওমরে ফারুক ভাবলেন আমি আজকে ফার্স্ট হব দানে আবু বকর শুধু ফার্স্ট হবে কিছুক্ষণ পর আবু বকর রাদি আল্লাহ তালহ চলে আসলেন রসুল আবু বকর কি নিয়ে আসলে কুজোর বাড়িতে কিচ্ছু রাখি নাই শুধু আল্লাহ আছে জোরখান সোহান সব নিয়ে আসছি ওমরে ফারুক মনে মনে ভাবলেন জীবনেও পারবো না চলে গেলেন তাবুক অভিযানে বের হলেন তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার পথে এক সাহাবি অসুস্থ হয়ে পড়লেন রসুল বললেন কি হয়েছে কে কোজা আবদুল্লাহ কোন আবদুল্লাহ কে যে আবদুল্লাহ ইসলাম কবুল করতে গিয়ে তার চাচা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল সম্পত্তি সব জবর দখল করেছিল সে আবদুল্লাহ যে আবদুল্লাহ ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে চাচা ডাক দিয়ে বলতেছে তোর বাপ তো তোর জন্মের পর পর মারা গেছে আমি তোকে মানুষ করেছি আর তুই ইসলাম কবুল করলি সমস্ত সম্পত্তি আমি নিয়ে নেব মুসকে হাসি মেরে বলেন চাচা সব নিয়ে নেন জোর করার দরকার নেই দিয়ে দিলাম জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার কাকে দরকার আগে আমি কাকে আগে চিনবো আবদুল্লাহ সব দিয়ে দিলেন সে আবদুল্লাহ আবার সামনে দাঁড়ায় আছে চাচা খেবে গিয়ে বলতেছে ভাতিজা শুধু তোর সম্পত্তি নেব না তোর পরনের লঙ্গিটাও খুলে দে লঙ্গিটাও খুলে নিল জামাটাও খুলে নিল উলঙ্গ হয়ে মার সামনে দাঁড়ায় গেছে মা কে বলছে মা আমার আমার চেহারার দিকে তাকায়ও না আমার চাচা আমার কাছ থেকে লঙ্গিটা পর্যন্ত খুলে নিয়েছে তাও আমার কোনো দুঃখ নাই ইসলাম পেয়েছি রসুল পেয়েছি আল্লাহকে পেয়েছি আমি চলে গেলাম নবীর দরবারে তার বাড়ি ছিল মক্কা মদিনার মাঝামাঝি জায়গায় সেখান থেকে শীতকাল মদিনায় তখন শীত চলে শীতকাল মদিনায় দুই মাস থাকে রওনা দিলেন দৌড়ায় দৌড়ায় গেলেন ফজরের পর পর নবীর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নক করছেন দরজা খুলে গেছে রসুল বলছেন কে মান আনতা তুমি কে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার পরিচয় দিলেন খালি গায়ে কাঁপতেছেন এমন সময় আমার নবজি কোনো কথা না বলে ভিতরে চলে গেলেন ভিতরে যাওয়ার পর দুইটা সুন্দর জুব্বা নবী যেটা ব্যবহার করতেন সুন্দর দুটো জুব্বা হাতে করে নিয়ে এসে বলছেন ও যুবক থরথর করে কাঁপো চিন্তা করো না এই যে জুব্বাটা তুমি পড়ো সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন ইয়ার সুরি আমার চাচা আমাকে বের করে দিয়েছে সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে রসুল বলেন তোমার চাচা তোমাকে বস্ত্রহীন করেছে আমি নবী তোমাকে বস্ত্র দিয়ে দিলাম দারুণ খুশি হয়ে গেলেন রসুল বললেন ও আবদুল্লাহ তোমার মনে কি চাওয়া তোমার কি প্রার্থনা তুমি আমাকে খুলে বলো তো সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ বলছেন ওজন আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে শহীদ মৌদ্দান করেন রসুল সঙ্গে সঙ্গে দু হাত উঁচু করে বলছেন না তালা আমার আবদুল্লাহ রক্ত মাংসকে তুমি কাফের বে ইমানদের জন্য হারাম করে দাও সঙ্গে সঙ্গে সাহাবি কেঁদে ফেলে বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ দোয়া চাইলাম কি আপনি দোয়া করলেনটা কি আমি কি শহীদ হব না রসুল বলেন ওই ফেরাশিহি ও সাহাবিরে চিন্তা করিস না যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে শাহাদতের কামনা করে 
আল্লাহ তালা তাকে শহীদের মর্যাদা দিয়ে দেন যদি তার মৃত্যুটা যদি বিছানা হয়ে থাকে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ মুনাফেকরা সব দোয়া করতে পারে কিন্তু শহীদের দোয়া করতে পারে না ঠিক কি না ওরা করতে চায় না যে ব্যক্তির ভিতরে শাহাদতের তামান্না কাজ করে না ওই ব্যক্তির মরণ হচ্ছে মোনাফেকের মরণ অনেকে বলে এখন নাকি জিহাদ নাই কি আছে সন্ত্রাসী আছে জিহাদ আছে না নাই আসতে বলবেন না আসে না নাই জিহাদ মানে কি যে কষ্ট করে আসছে এটার নাম কি আরো যে রেখ মাটিতে বসে আছে এটার নাম কি কষ্ট করে নিজের টাকা খরচ কইরা সময় ব্যয় করে যা আসছে এটার নাম কি ফজরের সময় প্রচন্ড শীত ঠান্ডা পানিতে উজু করে নামাজ পড়তে এটা কি আরো যে রেখ সুন্দরী মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে মন চাচ্ছে তাকাই তাকাই না এটা কি জিহাদ বলে নাই घर संगी এই ষাট সত্তর জন কিছু সাহাবি যাদের কোনো ঘর বাড়ি ছিল না ওরা ওই জায়গায় থাকতো থাকতেন তারা তাদের সদস্য তিনি হয়ে গেলেন ঢুকি তিনি কোরআন পায়া এত জোরে কোরআন তেলাওয়াত করেন সব সাহাবি এক যোগে রসুলের কাছে গিয়ে বললো হুজুর কোন সাহাবি আসলো আমাদের কোরআন তেলাওয়াত করতেই দিচ্ছে না ও শুধু করে রসুল বললেন কে কা আবদুল্লাহ খবরদার আমার আবদুল্লাহকে তোমরা বাধা দিও না আবদুল্লাহর ইসলাম গ্রহণ করতে গিয়ে দুনিয়া বিক্রি করতে হয়েছে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা কর তিন দিন চার দিন পর খবর আসলো হুজুর সে রুমে মারা গেছে ইন্তেকাল করেছে রসুল বললেন ওর জন্য সুন্দর করে তোমরা গোসল করাও ওর জানাজার দায়িত্ব আমি কাউকে দেব না আমি নিজে তার জানাজা পড়ব আমার নবীজি চোখের পানি আটকেতে পারছেন না কেঁদে ফেলছেন জানাজার সময় হয়ে গেল জানাজাই রসুল দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবে কেরামকে নিয়ে হাজার হাজার সাহাবি জানাজার নেতৃত্ব দিচ্ছেন রসুল জানাজার সম্পূর্ণ হল রসুল বলছেন সাহাবিরা আমার আবদুল্লাহ লাশটা কোথায় দাফন করবে কবর কোথায় তোমরা খনন করেছো খুজুর ওই যে দুই পাহাড়ের চিপায় রসুল বললেন ও সাহাবিনা তোমরা কেউ কবরে নামবা না আবদুল্লার কবরে আজকে আমি রসুল নিজে নামব রসুল কবরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কবরে তিনি নামবেন এমন সময় কবরে নেমে তিনি বলছেন আবু বাকার আমার সামনে আসো অমর আমার সামনে আসো আবু বকর তুমি আমার ডানে নামো অমর তুমি আমার বামে নামো বিশ্বের সেরা তিনজন মানুষ বিশ্বের সেরা তিনজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ডান পাশ আবুবাকার বাম পাশ সমর আদি আল্লাহ আমার নবীজি মাঝখানে হাত দুইটা আগা দিয়ে বলছেন সাহাবিরা আমার প্রিয় আবদুল্লাহর লাশটা তোমরা আমার হাতে তুলে দাও তুলে দেওয়া হলো আমার নবীজি লাশটা নিয়ে আসতে করে বলেন আবুবাকার মাথাটা ধরো অমর তুমি তার পাটা ধরো সয়া দিলেন সয়া দিয়া বুকের উপরে হাত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছেন আল্লাহ এই মুহূর্ত পর্যন্ত আবদুল্লাহর উপর আমি রসুল সন্তুষ্ট আছি তুমি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাও এরকম করে দোয়া করছেন সাহাবির আমি নামিন করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলছেন পাশে একজন সাহাবি দাঁড়ায় অসহায়ের মতো চিৎকার করে করে কান দেয় পরে আল্লাহ ও আল্লাহ আজকে আমি কত বড় পোড়া কপাল फिर मदिनाए मदिनारस्जिदे नाम হঠাৎ করে একজন সাহাবি নবীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহি আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই রসুল জানেন না 
রসুল কিছুই এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না না জানালেও কিছু হতো না আস্তে করে বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি কিন্তু যুদ্ধে যাই নাই রসুল বলেন কেন যাই নাই গড়ি মসি করেছি গড়ি মসি করেছি ইচ্ছা করেই যাই না ইচ্ছা করলে যেতে পারতাম কিন্তু আমি যুদ্ধে যাই নাই অভিযানে যাই নাই আপনি গিয়েছেন আর কে কে যায় নাই বলো হেলাল বিন ওমাইয়া যায় নাই আবার হেলাল ভাই আপনার না কিন্তু ঠিক আছে না নাম মিল্লা আবার মন খারাপ করবেন না হেলাল বিন ওমাইয়া যায় নাই আর কে যায় নাই মুরারা বিন রাবিয়া যায় নাই এই তিনজন যায় নাই রসুল তাদের লিস্ট করলেন এবার বলছেন তোমরা সত্যি করে বলো তো তোমরা কেন যাও নাই হুজুর সত্যি করে বলছি গড়ি মসি করছি ইচ্ছা করলে ফাঁকি দিতে পারতেন কৌশল করে কথা বলতে পারতেন রসুল এই কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে গেলেন এরপরে নবেজি মদিনায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দিলেন সাহাব একরামকে জানিয়ে দিলেন শোন এই তিনজন ব্যক্তি হেলাল বিন উমাইয়া মুরারা বিন রাবিয়া কাব বিন মালিকের ব্যাপারে আমার আমার পক্ষ থেকে সবাইকে জানিয়ে দিলাম তোমরা কেউ ওদের সঙ্গে সালাম কালাম করবা না কথা বলবা না যোগাযোগ করবা না বয়কট করবে কারণ যুদ্ধের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় তারা গড়ি মসি করে যায় নাই কোনো মাফ করা যাবে না আমি ওদেরকে মাফ করতে পারবো না এই ফরমান যখন জারি হয়ে গেল কাম বিন মালিক সোজা চলে গেলেন বাড়িতে বাড়ির দরজায় নক করতেছেন বাড়ির দরজায় নক করে বলছেন স্ত্রী দরজা খোলো স্ত্রী শিকল লাগায় দিয়ে বলছে দরজা খোলা যাবে না কেন দরজা খোলা যাবে না এই জন্য দরজা খোলা যাবে না রসুল তো অর্ডার দিয়েছেন আপনি যদি আমার ঘরে ঢুকতেই চান আমি দরজা খুলে দেব পিছনের দরজা দিয়ে আমি বাইরে বের হয়ে চলে যাব রসুল আপনার সঙ্গে বয়কট করতে বলেছেন কাপ বিন মালিক মনে মনে চিন্তা করলেন না না আমি তো এই ঘরে আর ঢুকতে পারি না বউটা হারায় ফেললেন বাইরে বের হয়ে সামনের দিকে যেতে নিচ্ছেন সামনের দিকে তার তিনটা ফুটফুটে বাচ্চা চার বছর সাত বছর নয় বছর ফুটফুটে বাচ্চাগুলোকে দেখে বলছেন বাচ্চারা এদিকে আসে একটু আদর করি বাচ্চাগুলো বলতেছে না না যাব না আব্বু তুমি নাকি যুদ্ধে যাও না রসুল মানা করে দিয়েছেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে আল্লাহ একবার বলবেন না নামাজ ছিল না আসতে কন কেন নামাজ ছিল না রোজা ছিল না দান সদ্যা ছিল না আমার ভাইয়েরা বাচ্চারা কথা বলে না বউ কথা বলছে না কাম বিন মালিক কি করবেন কি করবেন চিন্তায় পড়ে গেলেন যেদিকে চোখ চলে যায় সেই দিকেই চলে যাচ্ছেন পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে শেষদার মধ্যে পড়ে পড়ে কাঁদতেছেন আমার বন্ধুগণ এরপরে কি হলো হেলাল বিন উমাইয়ার বয়স উনসত্তর বছর কত বছর বলেন উনসত্তর বছর উনসত্তর বছরের যুবক হয় না বুড়া হয় আপনার বয়স কত পঁয়ষট্টি বছর পঁয়ষট্টিকে আরো চার যোগ করে উনসত্তর বছর উনসত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ মানুষ যুদ্ধে যেতে পারেন নাই তাকে রসুল বয়কট করতে বলেছেন কেন যাও নাই গড়ি মসি করেছি রসুল বললেন শোন কথা বলা যাবে না সাক্ষাৎ করা যাবে না হেলাল বিন উমাইয়া যখন এই কথাটা শুনলেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইনি যে আসামি হয়ে গেলেন একটা দড়ি হাতে নিলেন কি নিলেন দড়ি হাতে নিলেন শক্ত দড়ি হাতের মধ্যে নিয়ে খেজুর 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 গাছের খেজুর পাতার পাকানো রশিটা হাতের মধ্যে নিয়ে চলে গেছেন মদিনার মসজিদের সামনে একটা খুঁটি দেখলেন শক্ত খুঁটিতে শক্ত করে দড়িটা বেঁধে দিয়ে দুইটা হাত নিজে নিজেই বাঁধলেন নিজে নিজে বেঁধে বলছেন হেলাল রে তোর মতো বড় আসামি এই দুনিয়াতে নাই রসুল কথা বলে না সাহাবিরা কথা বলে না বন্ধু বান্ধব কথা বলে না কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছেন খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে কারণ রসুল যদি কারো পক্ষে না কথা বলে তার জন্য জামিন আছে নাকি আসতে বলবেন না আসে নাকি নাই অথচ নামাজ তারা পড়েছেন রোজাও তারা রেখেছেন সব কিছু তার জেকে রাজগার কোনো কিছু বাদ ছিল না আমার ভাইয়েরা হেলাল বিন উমাইয়ারা দিয়ে আল্লাহ তালানু এরকম করে পঞ্চাশটা দিন পার করলেন সাহাবিরা হাসতে হাসতে মসজিদে ঢোকে যখন হেলালকে দেখে সেই সময় সবার মন মরা সালামটাও দেয় না সালাম দিলে জবাবটাও কেউ দেয় না পঞ্চাশ দিন যখন পার হলো মুরারা বিন রবি হাসতার তো কোনো খোঁজ নাই তিনি পাহাড়ের একটা গুহার মধ্যে শেষ দায়ে পড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে পাগলা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহর দরজা খোলা আছে না নাই বলেন হাসতে বলবেন না আছে না নাই আল্লাহ বলছেন 
وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا جرب لنا الله أكبر عليك جايب الشين إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما جربون الله أكبر طب هجر التوبة كربك يبني كمل كربك अल्लाह ताला बोल चेन तोबा कर बे ईमान अंबी अमले सालिह कर बे अल्लाह बोल चेन नहीं तीन तकास जिद करते पारो आमी तुम्हाँ के गोशना दिए दिलम तुम्हारे जीवन जो तो पाप करो जो शमोस तो पाप गुलो स्वाब दिया मिटाया देवो तीन जन साहबी तोबा कुलन की कुलन बोलन शे तोबा रास्ते कौन आसना नहीं आस्ते कौन कौन आस छोटे छोटे बच्चे रास के माफी ले शक्त है बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना उसे देखें आशीष उसे ने बुरा जाए छोटे मानुष ना छोटे छोटे मानुष रास के माफी ले बहुत पूर्व बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह आमिक आलोचना चला बो करो कुना पत्ती नहीं तो आमिक इन तो आलोचना क्या बोल की बोल बामी कुना पुत्ती नहीं तो करो जोरे बोले इन्शाअल्लाह आज क्या मैं प्राण खुले कथा बोल रहा हूँ मोन चाचे कथा बोलते आपने हमारे समय देवन तो अब दरोमन भाई कुना पुत्ती नहीं तो आपने आसन तो जी बोले अल्हम्दुलिल्लाह आमर शेर पुरते इटा आर करो शेर पुर नामर शेर बोले अल्हम्दुलिल्लाह आमर जहाँ मृत्� जाना जाए कि दूर थी के लोकाश भी ना कास्ते के लोकाश भी और तेरे इलाके में मनुष्य की विशेषण ना दरकार सुना था कि तो मास्क है ना बस तो खुब एक भालू सीलो ना आशा में तो खुजे पाए ना सोर बाट पर खुजे पाए ना दक्कत खुजे पाए ना खुजे पाए शुद्ध दाढ़ी वाला टूपी वाला अल्लाह वाला बुजुर्ग शास्त्र में तारों थक बिना जोरे बोले इन्शाअल्लाह असियाले सलातों से मेरे कोथा किधर शेष करेंगे सुन बिना असियात दुआ करें चलो कि सुंदर दुआ अभी कुनो कोथा और सुन पुनो रख बुनास के अभी फिनिशिंग दिए जावो भाव बिना जब मैं बात दिए जाती है शॉप मुने आसे फिनिशिंग दिए जावो आस्ते ताहले शुद्ध नमाज़ पुरले की जन्नत पहुँच जावे नमाज़ पुरले जन्नत पहुँच जावे तो आरोकिसो काज़ आसन है ना नहीं आरोकिसो काज़ आसन असियाले सलाम तो सलाम ईमाने ने चेन की ईमान देखें आमदेर दिशों ते अमुन फैमिलियो आचे चार छेले एक बापेरे चार छेले चार टफाई चार टफाल करे आसन है ना नहीं � तोर दल खोमते आज ते तू यामा के बास आ दी आसे नहीं नहीं आमार दल खोमते आज ते तू यामा के बास आ दी एरकुम डबल स्टैंडर्ड बहुलो कमार देश आसे नहीं नहीं बोले अच्छे आमार बंदुगन आमार देश यमुन लोग कहाँ से जरा शकल बला फेसबुके अल्लाह कलम कुरान तलवार पोस्ट करे यार बिकल बला हिंदी गन प अब आमार देश की सोफी ने त्रिया छे जरा ओमराय जाए होजे जाए मस्के ने कोई दिन आ गया एक जन ओमराय का लाइव होगा है ना ओमराय की पवित्र मुदीना मुनावर शम में उन्हें लाइव आज लें लाइव इसे बोलचन प्रियो देश बाशी समय आप पर आमा के चीने नानी क्या मोन है क्या मोन आप लोग तो जान अमी इखने थे के लाइव आशर परिस्थिति शिकार प्रियो देशवासी अमी मोदी ना इसे चौमरा करते शब्द आमर जन्नत दुआ करो बेन अमी जो ना निरपोत देशे फिर आमर बाकी सिनेमार कास्टर शंपुर न करते बारी कि कथा कि बुझते से ना पड़ा तेरे को मार का इस्लाम में ने जन्नत पावर कुन शुजोगा से इसे इश्मोस्त परिचय होलो मुनाफ़ेकेर परिचय 
নামাজ পড়বে আল্লাহর নিয়মে সমাজ চালাবে মানুষের নিয়মে তোমার জন্য জান্নাত হারাম ঠিক কিনা এটা আমার বক্তব্য নয় কোরআনের বক্তব্য কার কথা কার কথা আল্লাহ সম্মানিত ভাই আসি আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম যখন তার মাথা থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে সেই চিরুনি দিয়ে যখন টেনে টেনে চামড়া গুলো নিচের দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল মুখ থেকে একটা এই কথা কার নাম আসতে বলবেন না কার নাম জিকির করছেন আল্লাহর শেষ পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নিলেন একটা দোয়া করলেন সেই দোয়াটা যদিও তার কিতাব কোরআন ছিল না তার কিতাব ছিল তাওরাত কিন্তু তিনি এমন একটা মজবুত দোয়া করে দিলেন যে দোয়াটা কোরআনের মতো কিতাবে স্থান পেয়ে গেল সেই দোয়াটা এই জন্য স্থান করে দিয়েছেন ও দুনিয়ার সমস্ত নারী পুরুষরা তোমরা আমার কাছে আসিয়ার মতো তোমরা সুন্দর করে দোয়া করবা কি দোয়া দেখেন আপনার মন যা চাবে তাই পাবেন আপনার মন এক কথায় যা চাবে তাই পাবেন আকাশ একটা জান্নাতের আকাশে একটা পাখি উড়াত উড়াল দিয়েছে মন চাচ্ছে উড়াল পাখিটা যদি ভোনা করে খেতাম ভোনার সামনে হাজির হয়ে যাবে যেরকম সুবাহান আল্লাহ জান্নাতের যে হুরগুলো হবে হুরগুলো এত সুন্দরই হবে জান্নাতের হুরের একটা নখ একটা কনিষ্ঠাঙ্গুলি যত সুন্দর হবে পৃথিবীর সমস্ত নারীকে এক পাল্লায় দেবেন আর জান্নাতের হুরের ওই মহিলার জান্নাতি নারীর একটা কনিষ্ঠাঙ্গুলি এক পাল্লায় দেবেন জান্নাতের হুরের ওই আঙ্গুলটা বেশি সুন্দর হয়ে যাবে এখন যুবকরা পাগল কার জন্য হ্যাঁ কার জন্য হুরের জন্য কার জন্য দুনিয়ার জন্য গার্লস স্কুলের সামনে গিয়ে ইতিমের মতো বসে থাকে আসে না নাই আসে না নাই ছোট মানুষ ক্লাস টেনে পড়ে সব বোঝে এখন মোবাইল দেখে মিস কলও মারে এতিমের মতো বসে থাকে যখন স্কুল থেকে বের হয় ও ছোট মানুষ সামনে হেঁটে যায় পিছন থেকে বলে শোনো তিন দিন হলে এগুলো করা যাবে না তোমার জন্য জান্নাতে হুর আছে বলে দুনিয়াতে বিয়ে করতে হবে দুনিয়াতে কি করতে হবে বিয়ে করতে হবে অবৈধ না বৈধ অবৈধ না বৈধ বিয়ের সময় হয়ে যাবে অকাম কুকাম করবা না যুবকরা সোজা গিয়ে আব্বাকে বলবো আব্বা বিয়ে করো কি ঠিক আছে না যুবকরা খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে ভালো বিয়ে করার আগ্রহ থাকা ভালো পরের বউ না কিন্তু বউ ছাড়াও আরো মহিলা আছে না নাই অন্যের সংসার ভাঙ্গা যাবে বিয়ে করতে হবে অনেকের বিয়ে করতে সময় লেগে যায় পঞ্চাশ বছর ষাট বছর আছে না বিদেশ করে পিএইচডি ডিগ্রি করে অনার্স করে এম ফিল করে ডাক্তারি পড়ে পড়তে পড়তে বিয়ে করার সময় নেই পঞ্চাশে বিয়ে করলো পঞ্চান্ন বছর বয়সে বাপ হল বাচ্চার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বাপের বয়স ষাট বছর ষাট বছরের বাপ পাঁচ বছরের শিশু নিয়ে যখন রাস্তায় হাঁটে তখন জনগণ কয় বাবা এটা তোমার দাদা না 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 ঠিক কি না এগুলো করার দরকার নাই স্ট্যান্ডার্ড এজ হলো পঁচিশ বছর বিয়ে করেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম জীবনটাকে সাজাতে হবে বিয়ের আগে না বিয়ের পরে ভালো করে কম অনেকে আগে গোসাই এরপরে বিয়ে করি তোর জীবনও গোসান হবে না আগে বিয়ে কর এরপরে গোসান সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক কি না যুবক রাজকে খুব খুশি হুজুর ভালো কি রকম মেয়ের বাপদের ওরা বোঝে না কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আজকে সমাজে বিয়েটাকে জটিল করার জন্য আজকে ধর্ষণ বেড়েছে আজকে সেনা বেড়েছে আমরা এমন বাংলাদেশ দেখতে চাই নাই গোটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সিবি ছিল কক্সবাজার মানুষ গোটা পৃথিবী থেকে দেখতে আসে কক্সবাজারকে আমার দেশের স্বাধীন নাগরিক 
একজন লোক তার বউকে নিয়ে তিন মাসের শিশু বাচ্চাকে নিয়ে একটু ট্যুরে গেছে হানি মনে গেছে কক্সবাজার দেখার জন্য কক্সবাজারের সিবিচ দেখবে কখন সৈকত দেখবে কখন হিংস্র হায়নাদের কবলে পড়েছে স্বামী স্ত্রীকে ধরে নিয়ে সন্তানকে ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রেখে স্বামীকে বেঁধে রেখে শিশু সন্তানের সামনে পালাক্রমে তারা ধর্ষণ করেছে এ কোন দেশ আমরা আমরা এখনো কি ভালো আছি আমরা কি ভালো আছি সম্মানিত ভাইয়েরা এ দেশে এখন ইসলাম বিরোধী বক্তব্য হয় ইসলাম নিয়ে বাজে কথা বলা হয় রসুল কিনে বাজে উক্তি করা হয় নেতার নামে কোনো কটুক্তি করলে তার মামলা হয় জেল হয় রসুলকে গালে দিলে তার পরিচয় হয় বুদ্ধিজীবী ঠিক কিনা অথচ এই দেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার এক বক্তব্যে বলেছিলেন যে দেশের মানুষ হালের বলদ বিক্রি করে হজে যায় সেই দেশে ইসলাম ছাড়া কিছুই থাকতে পারে না অতএব ইসলাম বিরোধী যে কোনো ষড়যন্ত্র জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলে আমরা মোকাবেলা করব রাজি আছেন কারা কারা হাত উঁচু করে দেখান মুসলমান আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন হাত না বান সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে কোন সুরা থেকে কথা বলছিলাম বলেন সুরাতুল ফুরকান প্রথম পরিচয় কার আসতে বলবেন না কার ওই তিন সাহাবির ভিতরে এক সাহাবি পাহাড়ে আরেক সাহাবি পাহাড়ি গুহায় আরেক সাহাবি দুই হাত বেঁধে কোথায় বলেন কার সামনে কে বানছে বলেন কে বানছে নিজে নিজে বানছে কি অনুশোচনা তাদের এ অবস্থায় চলছে পঞ্চাশ দিন সম্মানিত ভাইয়েরা কারো দরজা খোলা না থাকলেও দরজা কার খোলা থাকে কার দরজা আমার আল্লাহ আমার আপন আমার নবী যার একটা যুদ্ধের দিন এক সাহাবিকে বললেন এক সাহাবি আনসারি সাহাবিকে বললেন সালাবা আমি সাইদ মহাজিরকে নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি তুমি তোমার দায়িত্ব হলো সাইদ মহাজিরের ফ্যামিলিকে তুমি একটু টেক কেয়ার করবে এদের প্রয়োজনীয় কোনো কিছু চাহিদা থাকলে এটা পূরণ করার চেষ্টা করবে সালাম আনসারিকে এই দায়িত্ব দিয়ে সাইদ মহাজির রাজিরানহুকে নিয়ে রাসুল যুদ্ধে চলে গেলেন সালাম আনসারি করলেন কি হঠাৎ করে একদিন সাইদ মহাজিরের স্ত্রী উনি হঠাৎ করে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন এমত অবস্থায় সুন্দর হাত দিকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না হঠাৎ করে হাতটা চেপে ধরলেন হাতটা চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা সাহাবি বলছেন তুমি কি তোমার নিজের পরিচয় ভুলে গেছো তোমার পরিচয়টা কি তুমি তোর সুরুন্নার সাহাবি তুমি একজন পরনের হাত চেপে ধরছ হাতটা তিনি গোটায় নিলেন সতর্ক করার দায়িত্ব আমাদের সবার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই কিছুই হলো না হাত গুটায় নিলেন সতর্ক হয়ে গেলেন কিন্তু তার মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি হলো আল্লাহ কত বড় জন ভুলটা করে ফেললাম আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দিও শুধুমাত্র হাত ধরেছেন আর আজকে স্কুল কলেজের সামনে শুধু হাত ধরে নাকি কি ধরে কোনো ধরা বাদ থাকে সেটা কি গোপনে ধরে না সবার সামনে ধরে সেটা আবার ভিডিও হয় সতর্ক করে দেওয়া হলো হাতটা গোটা নিলেন চোখের পানি বন্ধ হয় না শেষ দেয় পরে পরে কান্দেন তো বা করেন কিন্তু কেউ না মাফ করলো মাফ করার জন্য কে আছে আল্লাহ আছেন আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ সেই সাহাবি রওনা করলেন যে দিকে চোখ চলে যায় সেই দিকে চলে গেলেন নবজি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসলেন সাঈদ মহাজির ঘরের মধ্যে ঢুকলেন স্ত্রীকে বলেন স্ত্রী তুমি কেমন আছো ভালো আছি কোনো সমস্যা নাকি না কোনো সমস্যা নাই সালাবান সারি 
তোমার দিকে খেয়াল করেছে নাকি হ্যাঁ আমার সঙ্গে আমার দিকে খেয়াল করেছে তবে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে ঘটতে নিচ্ছে আমি সতর্ক করে দিয়েছি কি আমার হাতটা ধরতে নিয়েছিল আমি তাকে সতর্ক করে সরাইয়া দিয়েছি কিচ্ছু সমস্যা হয় নাই কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু ওই সাহাবি এই কথাটা নবীর কানে দিয়ে দিলেন নবজি মাইন্ডে নিলেন নবজি বললেন ও সালামা আমি তোমাকে আমি নিজে দায়িত্ব দিয়েছি তুমি কেন এই খেয়ানটা করলো আমি তোমাকে মাফ করব না আমি তোমাকে মাফ করব না নবজি এই ব্যাপারে কঠোর হস্ত তিনি কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন কারণ আইন সবার জন্য বলেন আইন সবার জন্য একটা অপরাধকে যদি আপনি আড়াল করেন হাজার অপরাধ সেখানে জমা হয়ে যাবে অন্যায়কে কখনো সহ্য করা যাবে অমরে ফারুক আদি আল্লাহ মতলানহ বিচার করেছেন নিজের ছেলের বিচার যখন এসেছে সেই বিচারটা অন্য কাউকে দিয়ে করেছেন না নিজেই করেছেন নিজেই করেছেন অন্য কেউ বিচার করতে গেলে অমরের ছেলে মনে করি বিচারটা লঘু হয়ে যেতে পারে মত খেয়েছিল কি খাইছিল মত খাইছিল মত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে আশিদুররা মেরেছে আশিদুররা মারার পরে তার ছেলেটা সুস্থ হয়ে আছে অমরে ফারুক রাজি আল্লাহ তারান হো শুনতে পেলেন তার শাস্তি নাকি হয়ে গেছে কিন্তু সামনে তাকে সুস্থ অবস্থায় পেলেন বললেন তোমাকে মেরেছে নাকি হ্যাঁ মেরেছে কয়টা মেরেছে আশিটা বেত্রাঘাত করেছে তোমাকে মারা হয় নাই আশিদুররা তোমাকে তেমন করে মারে নাই ঘরের মধ্যে তুলে নিয়া এবার তিনি করলেন কি নিজের সন্তানকে মারতে মারতে আসি দরা পূরণ করতে করতে সন্তানটা মারা গেল আল্লাহ আকবর বলেন আর জোরে খান আল্লাহ আকবর আইন সবার জন্য আইন সবার জন্য সমান অমরে ফারুক রাজি আল্লাহ তালাম হয়ে একটা ঘোড়া কিনেছিলেন একজন ঘোড়া বিক্রেতার কাছ থেকে ঘোড়া যখন কিনলেন ঘোড়া কেনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়ায় চললেন টাকা পয়সা লেনদেন হয়ে গেল ঘোড়াটা পরীক্ষা করার জন্য তিনি কয়েক মাইল দৌড়াছেন কয়েক মাইল তিনি দৌড়া দৌড়ি করলেন ঘোড়া নিয়া সর্বশেষে হঠাৎ করে দেখেন ঘোড়ার চারটা পা বসে গেছে আর উঠতে পারে না ঘোড়াটা নিয়ে এবার বলছেন ঘোড়া বিক্রেতা তোমার এই ঘোড়া আমি কিনবো না কেন অচল ঘোড়া তুমি আমাকে দিয়েছো কেন এবার ঘোড়া বিক্রেতা বলে আমিরুল মিনি আপনি খলিফা হতে পারেন কিন্তু আইন সবার জন্য সমান আপনি যে ঘোড়ার কথা আমাকে বলতেছেন সেই ঘোড়া আমি যখন আপনাকে দিয়েছি সুস্থ দিয়েছেন অসুস্থ দিয়েছে সুস্থ আমাকে দিয়েছ কিন্তু অচল হলো কেন অচল কি আমি করছি না আল্লাহ করেছেন কিন্তু আমার ফারুক বললেন না এই যুক্তি আমি মানবো না চলো আমার একটা আদালতে যাই আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো আমার ফারুক গেলেন ঘোড়া বিক্রেতার সঙ্গে অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতা পঞ্চাশটা রাষ্ট্র তিনি চালান সাধারণ একজন ঘোড়া বিক্রেতার সঙ্গে তিনি আদালতে চলে গেলেন আদালতে বিচারপতি হলেন কাজী সুরাই ইবনুল হার ইসাল কিন্দি রহমতুল্লাহ আলাই একশো সতেরো বছর তিনি হায়াত পেয়েছিলেন ষাট বছর তিনি বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন কাজী সুরাই চেয়ারে বসা আছেন এমন সময় যখন অমরে ফারুক আদালত চত্বরে আদালতের ঘরে যখন ঢুকেছেন দরজায় যখন তিনি পা রেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে কাজী সুরাই দাঁড়ায় গেছে সালাম আলাইকাইয়া খালিফাত আল মুসলিমিন আপনি কেন আদালতে কি হয়েছে বলেন সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ ঘটনা যখন খুলে বলা হলো কাজী সুরাই এবার বলছেন আপনি আমারও খলিফা ওই ঘোড়া বিখ্যাত খলিফা কিন্তু আমি আপনাকে যে কথাটা বলতে চাই আজকের বিচারের রায়টা কিন্তু আপনি আমার আপনার বিপক্ষে চলে যাবে আইন সবার জন্য আজ থেকে আইন সবার জন্য কেন চলে যাবে অসুস্থ করেন কে সুস্থ করেন কে অতএব ঘোড়া আপনি সুস্থ নিয়েছেন আল্লাপক অসুস্থ করে দিয়েছেন আপনার কেনার পরে অতএব ঘোড়া আপনি ফেরত দিতে পারবেন না টাকাও আপনি ফেরত নিতে পারবেন না অমরে ফারুক মুসকে একখান হাসি দিয়া আদালত চত্বর থেকে তিনি আসতে করে বের হয়ে চলে গেলেন পরের দিন তার অফিসে বসে সমস্ত লোকজনদেরকে ডাক দিয়ে বলছেন শোনো আজকের বইটিকে আমি সিদ্ধান্ত নিতে চাই অমক অঞ্চলে একটা কাজের দায়িত্ব পালন করছে কাজী সুরাই তাকে সেই পথ থেকে পদোন্নতি দিয়ে আমি তাকে চিফ জাস্টিস বানায় দিলাম জোরেখন সুবাহান আল্লাহ খলিফার বিরুদ্ধে রায় দিলে পরে তার পথ কমে না বাড়ে আর আমার দেশে কি হয় পাগলা বানায় কি বানায় পাগলা বানায় দেশেও রাখে না বাইরে সালাম করে দেয় ঠিক কি না আইন সবার জন্য সমান এই কাজি হজরত আলীর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন আলী কি কম মানুষ ছোটখাটো মানুষ বলেন তো আলী কি ছোটখাটো কোনো মানুষ বিশাল একজন ব্যক্তি ছিলেন সেই দিন আলী একদিন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতেছেন তার লৌহ বর্মটা হেরে যায় লৌহ বর্ম তিনি আবার লৌহ বর্ম কেনার জন্য চলে গেছেন ইতে বাজারে গেছেন বাজারে গিয়ে দেখেন এক ইহুদির হাতে তার চিহ্নিত লৌহ বর্ম খপ করে তার হাত ধরেছে রাইট আমার লৌহ বর্ম তুমি নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে আসছো না 
ইহুদি কয় আপনার যে লোভ বর্ণ তার প্রমাণ কি ইহুদিদের বুদ্ধি কম না বেশি ওরা তো জান্নাতের খাবার খাইছে দুনিয়াতে বোঝেন না বুদ্ধি তো বেশি হবে মান্না সালোয়া খাওয়া যাক না এখনো গোটা বিশ্ব চালায় কারা আসতে কমে না কারা অকাম কুকাম করে কারা দুনিয়ার দুষ্ট কারা ইহুদিরা আলী রেদি আল্লাহ তেন বলতেছেন আমার এটা ইহুদি বলে তার প্রমাণ কি কে প্রমাণ কি তাহলে কি করতে চাও তো চল আমরা আদালতে যাব ও জানে যে সাক্ষী যদি প্রমাণ না মেলে আমি এটা আমার নিয়ে ছাড়ব চলে গেছে আদালত আদালতের কক্ষে যখন চলে গেছেন কাজী সুরাই বসে আছেন তিনি দাঁড়ায় গিয়ে বলছেন সালাম ইয়া খালিফতের মুসলিম আলী আপনি কেন আদালতে আরে জানেন না দেখেন আমার লৌহ বর্ম নিয়ে ও বাজারে চুরি করে বিক্রি করতে গেছে এটা আমাকে সে দিতে চাচ্ছে না সঙ্গে সঙ্গে কাজী সুরাই বলতেছেন আমিরুল মিনি কোর্ট তো চলে সাক্ষী দিয়া আপনার কি সাক্ষী আছে হ্যাঁ সাক্ষী থাকবে না মানে অবশ্যই সাক্ষী আছে এটা আমার সাক্ষী কে আমার দুটো ছেলে কে হাসান হোসেন ছেলের সাক্ষী বাবার জন্য চলবে না চলে চলবে বলে আসতে চলবে সেইদিন আলী খেপে গেলেন খেপে গিয়ে বললেন একটু মৃদু খেপে গিয়ে বলছেন কাজী সাব আপনি কি সেই হাদিসটা ভুলে গেছেন কোন হাদিস সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন সৈদা সাবাবি জান্নাহ হাসান অল হুসাইন হাসান হোসেনের ব্যাপারে রসুল বলেছেন এই দুজন হল জান্নাতের যুবকদের সর্দার জান্নাতের যুবকদের সর্দারের খেতাব প্রাপ্ত একজন সাক্ষীকে আপনি যদি সাক্ষী না মনে করেন তাহলে কেমন কথা সঙ্গে সঙ্গে কাজী বলছেন হাদিসটা আমারও জানা আছে কিন্তু এই কোর্টের যে রুল এই কোর্টের রুলের বাইরে আমি যেতে পারব না ছেলের জন্য বাবার সাক্ষী হবেন না বাবার জন্য ছেলের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না সে হতো এই আদালত আপ নামির হওয়ার পরও খলিফা হওয়ার পরও আপনার পক্ষে রায় দিতে পারল না আপনি যান সেইদ আলী সাক্ষীর হবে রায়টা ইহুদির পক্ষে চলে গেল অমনক্ষণ্ণ হলেন না হাস্যজ্জল চেয়ার নিয়ে আসতে করে তিনি দরবার ছাড়লেন দরবার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে গেল হারে একটা মানুষ এমন একজন ব্যক্তি যার চোখের ইঙ্গিতে সব কিছু হতে পারে অথচ সে আলী পর্যন্ত তার বৈধ সেই লৌহবর্ম তার হাতে নিতে পারল না সাক্ষীরভাবে এবং তিনিও কোনো প্রতিবাদ করতে পারলেন না করলেন না ইসলাম যে এত মহান ধর্মের নাম ইসলাম যে কল্যাণের নাম ইসলাম যে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার নাম আমি আর দেরি করব না ইহুদি আসতে করে গিয়ে সেই লৌহবর্মটা আলীর হাতে তুলে দিয়ে বলতে চালি কোনো সাক্ষী না থাকলো আমি তো সাক্ষী এই লৌহ বর্ম তোমার আমাকে পড়িয়ে দাও তাহলে বিচারপতি রায় দিল দুই খলিফার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে আসতে কমে না কোন অভিযোগ আছে দু একজন করে ওঠে কেন নিম্ন চাপ হলে সমস্যা নাই উর্ধ্ব চাপে গেলে কিন্তু উর্ধ্ব চাপ হলো বিড়ি খাওয়া চাপ বিড়ি খাওয়ার মতো কিছু লোক আছে না আছে কি টানা টানে শীতের মধ্যে এটার প্রকোপ শীতের মধ্যে এটা কমে না বাড়ে বাড়ে গা গরম করে এই তো আপনি খান না তো নাকি ও শোনে না আচ্ছা খাওয়া যাবে না কোন নেশার দিকে যাব না আমরা জোরে বলি ইনশাআল্লাহ অনেকে প্রশ্ন করে হুজুর বিড়ি খাওয়া কি জায়েজ মানে উনি জায়েজের চেষ্টায় আছে এগুলো করা যাবে না সকল নেশা থেকে আমরা নিজেকে মুক্ত রাখব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ নেশা করা কি জোরে আরো জোরে আরো জোরে বরিশাল থেকে ভোলা থেকে মনপুরা নাম শুনছেন না মনপুরা হয়ে ভোলা হয়ে আমি আসতেছি বরিশালে একটা ফেরিতে আসতেছি এক বুড়া চাচার বয়স না হলো সত্তর থেকে পঁচাত্তর হবে খুন খুনা বুড়া টুলের উপরে বসে 
নদীর উত্তাল ঢেউ তরঙ্গ দেখছে আর সুপটার দিচ্ছে সে টান কি বললাম চাচা এই বুড়া বয়সে এরকম টানা টানতেছেন না খেলা হয় না কে বাবা বুঝবা না বুঝবা না কি কথা কি বুঝতেছেন তুমি বুঝবা না তুমি কি খাও বাবা মানে এখন কখন সে বলবে তুমি একখান টান মারো শুধু এটুকু বাদ আছে বললাম চাচা ছেড়ে দেন এটা তো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আপনার লাঞ্চ নষ্ট করে দেবে কে বাবা বিড়ি হলো উন্নতির সিঁড়ি কন আপনার কি হস করুন আমি আস্তে করে চলে আসলাম এই দেশে যত বাজেট হয়েছে প্রত্যেকটা বাজেটে বিড়ির দাম কমে না বাড়ে যারা বিড়ি খায় তারাও খায় বাড়াক প্রয়োজনে বাড়ি বেসে খাবো আসলে নাই এগুলো করব না আমরা সকল নেশা থেকে যে নামাজি হবে সে নেশাক্রান্ত হবে না আমরা নেশা করব না জোরে বলি ইনশাল্লাহ পান খান পান খেতে আপত্তি নেই যে পান খান তো না পান খাবে পান খেতে কোনো সমস্যা নেই পান খান কিন্তু পানের সাথে আবার হাকিম পরির রহমতুল্লাহ কেন হাকিমপুরিতে প্রবলেম আসে না নাই বলেন তো এই সমস্ত নেশা থেকে আল্লাহ তুমি জাতিকে হেফাজত করো জোরে বলি আমি এমন লোকও আছে দিনে একশোটা পান খায় মানে আল্লাহকে পাঠাইছি পান খাওয়ার জন্য খা এরকম একটা অবস্থা না সকল নেশা থেকে আমরা মুক্ত থাকবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ তাহলে সালাম আনসারি হাত ধরেছেন চলে গেছেন রসুল তাকে বলেন আমি তাকে মাফ করব না অনেক লম্বা কথা এখনো আসে না নাই ওইদিকে তিন সাহাবির এক সাহাবির দুই হাত বেঁধে রাখছেন কিসের সামনে মসজিদের সামনে এখন কি ক্লিয়ার হয়েছে কিছু শুনবেন না সবাই এই দিকে আমরা কোন সুরা থেকে কথা বলছি আমরা বলেন তো সুরা ফুরকানের একষট্টি নাম্বার আয়াত আমি কেবল আলোচনা করেছি দ্বিতীয় আয়াত আল্লাহ তালা পরিচয় করে দিচ্ছেন আমি তো সেই মহান প্রভু সেই মহান রব আমি যে রব আমি দিনকে রাতের স্থলা বিষিক্ত করেছি রাতের পরে কি আসে দিনের পরে আবার রাতের পরে এটা কে কে ঘটান আচ্ছা চৈত্র মাসে দিন বড় না রাত বড় ভালো করে বলেন কোনটা বড় শীতকালে কোনটা বড় এই যে রাত দিন যে ছোট বড় হয় এটা কে করেন আসতে বলবেন না কে করেন আল্লাহ করেন তাহলে এই কাজ তো পৃথিবীর কেউ করতে পারে না আল্লাহ বলছেন বান্দারে আমি তেমন প্রভু যে প্রভু আমি রাতকে দিনের মধ্যে ঢুকাই দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকাই অতএ সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়া তুই আমার ইবাদত করবি আজান শুনবি সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাবি আসতে বলবেন না কোথায় যাবি সময়ের মতো নামাজটা পড়বি ওজু বানাবি যখন কোন বান্দা নামাজের নিয়ত ওজু বানায় দুই হাত যখন ধৌত করে হাতের সুগরা গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় যখন মুখমণ্ডল সুন্দর করে ধৌত করে মুখের সুগিরা গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় মাথা যখন মাসে করে মাথার সুগিরা গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় দুই পা যখন ধৌত করে দুই পারে সুগিরা গুণাগুলো মাফ হয়ে যায় বান্দা যখন নামাজে দাঁড়ায় আল্লাহ ও বান্দার সামনে দাঁড়ায় যা আল্লাহ বান্দার সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন বান্দারে কি চাবি আমার কাছে চা বান্দা যখন বলে সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আল্লাহ তখন বলেন হামিদানি আবদি আর রহমানির রহিম যখন বলে আল্লাহ বলেন আসনা আলাই আবদি মালিকি অমিত দিন যখন বান্দা বলেন আল্লাহ বলেন মজ্জাদানি আবদি रुकुते जाते डाक दें बंदा जो रुकु थे उठे दाड़ाएमिदा दिखे आस्ते आस्ते चले जाए আল্লাহ তালা ফেরেস্তাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন ফেরেস্তারা এই সমস্ত বান্দাগুলো আমাকে দেখছে নাকি না দেখে নাই জান্নাত দেখছে নাকি না দেখে নাই রসুলকে দেখছে নাকি না দেখে নাই আমাকে বিশ্বাস করেছি কোরআন পড়ে হাদিস পড়ে রসুলকে বিশ্বাস করেছে জান্নাত জাহান নামকে বিশ্বাস করেছে এই সমস্ত বান্দার তামাম জীবনের সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দিয়া জান্নাতের বাজেট আমি আল্লাহ পাশ করে দিলাম নামাজ পাঁচ অক্ত পড়বেন কার একটা হাত তুলে দেখান তো দেখি নামাজ তো পড়লাম কিন্তু আমার নেতা যদি নামাজ না পড়ে নামাজি কর্মী কিন্তু বেনামাজি নেতা 
এটা কি মিলল আসতে কোন কেন এটা কি মিলল আমি নামাজি হব আমার নেতাও কি হবে আমার নেতা কি হবে যে নেতা নামাজ পড়ে না সে নেতার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই জাল্লাকে ফাঁকি দেয় সে সবাইকে ফাঁকি দিতে পারে ঠিক কি না আমার দেশে মানুষ বেশি না সর বেশি ভালো করে বলবেন আমার দেশে মানুষ বেশি না সর বেশি কাম সারছে সবাই তো সরের কথা কয় আমার দেশে মানুষ বেশি না সর বেশি তাহলে বঙ্গবন্ধুর কথা মনে হয়ে গেল উনি বলেছিলেন মানুষ দেশ স্বাধীন করে পায় তেলের খনি গ্যাসের খনি স্বর্ণের খনি আমি পাইলাম সরের খনি তাহলে কথা কি ব্যাঠিক না সঠিক সঠিক সত্তর দশকে ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বার বাড়ির বাসিন্দা হলেন শেখ মুজিবুর রহমান গাজীপুর থেকে এক সবজি চাষী ব্যাগ ভর্তি করে কিছু সবজি নিয়ে নেতার বাসায় চলে গেছে তাকে খাওয়াবে দরজায় দাঁড়ায় আছে দারোয়ান বলে বের হোক এখানে তুমি কেন আসছো মানে চেয়ারম্যানের চাইতে দারোয়ানের কিন্তু হুগ্গি ধামকি বেশি ঠিক আছে না এরকম না নেতা বড় উপর থেকে দেখছে এটা দেখে বলতে চাই ধমক ধমক দিস কেন দরজা খুলে দেখ সাত সকালে কে যেন আসছে আমাকে দেখার জন্য দরজা খুলে দিয়েছে ভিতরে ঢুকি আলিঙ্গন করে বলতেছে নেতা আমি আপনাকে দারুণ ভালোবাসি আমার সবজির আমার চাষের একদম তরুতা যে সবজিগুলো আপনার জন্য নিয়ে আসছে আপনি খাবেন নেতা তাকে বসে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে আমি হেমানদেরি করে বলতেছে কিছু টাকা দেই তুমি আসতে কষ্ট করে সম্ভব আমি কি সবজি বিক্রি করতে আসছি নাকি আমি টাকা নেব মানে বেচারা চলে গেল কিছুক্ষণ পর নেতা ওই দারোয়ানকে ডাক দিয়ে বলতে সেই দিকে আয় লোকটা তো কিছুই নিল না আমি তো কিছুই করতে পারলাম না এই যে বিশটা টাকা দিলাম ওর হাতে দিয়ে দে যায় পিছন থেকে ডাকে এইদিকে আসো এইদিকে আসো নেতা তোমাকে দশটা টাকা দিল না কি কথা কি বুঝতেছেন কথা বোঝা যায় কয় টাকা নাই পার্সেন কত সাল কোন সাল সত্তর দশক কিন্তু আচ্ছা সবজি চাষে বলতেছে তুমি আমাকে টাকা দিবা মানে কে দিছে কে নেতা দিছে অসম্ভব ব্যাপার টাকা তো নেবই না চলো নেতার কাছে যাই নেতার কাছে ঘুরে গেছে যাই বলতেছে আপনি আমাকে আবার টাকা দেওয়ার জন্য লোক পাঠাইছেন আমি তো টাকা নেব না সে কেঁদে ফেলছে অসম্ভব আমি তো আপনাকে মন থেকে ভালোবাসি ধরুন আপনার দেওয়াই দশ টাকা কথা বোঝা গেল নেতার মাথায় হাত মাথায় হাত দিয়ে বলে যে দেশের দোতলা থেকে একতলায় নামতেই দশ টাকা নাই এ জাতিকে আমি কি দেব মসজিদে জুতা আগে না আমি আগে বলেন 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 জুতা যদি সাইডে রাখেন জুতা থাকে যদি কোথায় রাখতে হয় আমার সামনে রাখতে হয় আবার শেষ দাঁতি দিতে আবার নজরও দেওয়া লাগে শেষ দাঁত থেকে ওঠার পর ওই দিকে তাকাই যে জুতা আছে তো ঠিক কিনা বলেন সাইকেল নিয়ে বাজারে যাই তাহলে এখন বলেন আমার দেশে মানুষ বেশি না চোর বেশি এটাও বাদ দেন সবচেয়ে বড় চোর হলো নামাজ চোর ঠিক কি না তাহলে আমার দেশে নামাজি লোক বেশি না বেনামাজি লোক বেশি মুসলমান বেশি না বেনামাজি বেশি ভালো করে খাও মুসলমান বেশি না বেনামাজি বেশি উত্তর কিন্তু পেঁচ লেগে গেছে ভালো করে বুঝে নেবেন মুসলমান বেশি কিন্তু নামাজি নাই কি মুসলমানের দশা গরু খাওয়া মুসলমান কি খাওয়া মুসলমান গরু খাওয়া না আমরা আসল নামাজি হব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কয়ক্ত নামাজ কয়ক্ত নামাজ পাঁচ অক্ত নামাজ একে না জামাতে মনোযোগে না মনোযোগে বুঝে না না বুঝে পাঁচ শ্রেণীর কবরে কোনো আজাব হবে না কয় শ্রেণীর পাঁচ শ্রেণীর আমার ভাইয়েরা সাহাবিরা কি নামাজ পড়েছেন দেখেন সাহাবিদের নামাজের মধ্যে কি গভীরতা ছিল নামাজের মধ্যে কি খুশু খুশু ভাবটা ছিল আব্বাত এবং আব্বা রাদি আল্লাহ এই দুজন কেরেসন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োগ দিয়েছেন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োগ দিয়ে বললেন সাহাবিরা সীমানা তোমরা পাহাড়া দাও শত্রু গতিবেদি লক্ষ্য করো এই দুইজন সাহাবি তারা দাঁড়িয়েছিলেন হঠাৎ করে একজন সাহাবি আম্বার বলছেন ভাই আব্বা আমার তো ঘুম চলে এসেছে আমি ঘুমের দিকে যাচ্ছি তুমি একটু একা পাহারা দাও ওই সাহাবি করলেন কি তীর ধনু খাতের মধ্যে নিয়ে তিনি পাহারা দিচ্ছিলেন হঠাৎ করে তার মনে হলো খামাকা দলায় থেকে লাভকে শত্রু তো নাই ওজু বানায় নিলেন ওজু বানায় নিয়া নামাজি দাঁড়ায় গেলেন তাহার নামাজ 
তাহাজ্জদ তিনি শুরু করেছেন প্রথম রাকাত তিনি শুরু করলেন এমন সময় দূর থেকে একজন শত্রু দূর থেকে তীর মেরে দিয়েছে তার পা বরাবর এসে লেগেছে ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হলো নামাজ তিনি বাদ দিচ্ছেন না নামাজ তিনি পড়ে যাচ্ছেন প্রথম রাকাত তিনি পড়লেন দ্বিতীয় রাকাত আবার দাঁড়ালেন আরেকটা তীর তার আরেকটা পা এসে লাগলো তুমি তিনি নামাজ ছাড়তেছেন না ফিঙ্কি দিয়ে রক্ত কিছু সেই ঘুমন্ত সাহাবির গায়ে গিয়ে পড়ল সাহাবির জায়গা পেয়ে বলছেন আব্বা তুমি কি করো নামাজ ছেড়ে দাও শত্রু তোমাকে অ্যাটাক করে ফেলেছে তবু তিনি নামাজ ছাড়তেছেন না দ্বিতীয় বৈঠকে বসে তিনি সালামটা ফিরে বলছেন ভাই আব্বা ভাই আম্মার আমি তো অনেক আগেই টের পেয়েছি শত্রু আমাকে অ্যাটাক করে ফেলেছে আমি যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতে পারি কিন্তু ভাই আম্মার আমি কি করব আমি যখন নামাজে দাঁড়ালাম দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে মনে হলো আমার আল্লাহ প্রত্যেকটা কথার জবাব তিনি আমাকে দিয়ে দিচ্ছে আমার আল্লাহ আমার সঙ্গে কথা বলতেছেন আমার মন চাচ্ছিল আমি আরো নামাজ পড়ি নামাজ পড়ি আর একটা তীর যদি এসে আমার বুকের মধ্যে ভেদ হয়ে যেত আমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতাম তবু আমার মোহব্বতের নামাজ আমি ছেড়ে দিতাম না রসুল বলেছেন পাঁচ শ্রেণীর জন্য কবরে কোনো আজাব নাই নাম্বার ওয়ান হল সীমান্ত প্রহরায় যারা নিয়োগ করবে নিজেকে তাদের কবরে কোনো আজাব হবে না নাম্বার দুই হলো শহীদের জন্য কোনো আজাব নাই কোনো প্রশ্ন নাই জরে কারণ সোহান আল্লাহ কার জন্য বলেন জরে বলেন কার জন্য শহীদের জন্য শহীদদের কোনো প্রশ্ন করা হবে না শহীদদের জন্য কোনো ওয়েটিং করা হবে না শহীদদের জন্য কোনো পরীক্ষা নাই শহীদদের জন্য কবরে কোনো আজাব নাই কোনো প্রশ্ন নাই কোনো কিছুই করা হবে না কারণ শহীদরা আল্লাহর পথে জিহাদ করে যারা শহীদ হয়ে যাবে তারা নিজেরাই সাক্ষী হয়ে যাবে আমার নবজহদের ময়দানে যখন দেখতে পেলেন সৌত্তরটা লাশ তার সামনে একটা একটা করে তিনি খুঁজে খুঁজে বের করছিলেন দেখলেন আটষট্টিটা লাশ মোটামুটি আছে কিন্তু দুইটা লাশ কত বিক্ষত হয়ে গেছে এর মধ্যে আমার নবীর আপন চাচা ছিলেন আমির হামজা রাদি আল্লাহ তালান হো সে আমির হামজাকে যখন দেখলেন রসুল রসুল কাঁদতে কাঁদতে বেকারার হয়ে গেলেন এরপর দেখতে পেলেন আবদুল্লা বিন জাহাসের লাশ নাক কেটে নিয়েছে কান কেটে নিয়েছি এরপরে চোখ তুলে নিয়েছে বুক ফেড়ে ফেলা হয়েছে হাত কেটে নিয়েছে পা কেটে নিয়েছে আমার নবীজি ক্ষত বিক্ষত অঙ্গ হানিয়েই দুটা লাশকে দেখে বলেন সাহাবিরা সবার কবর পৃথক পৃথক ভাবে দিয়ে দাও কিন্তু আমার চাচা আমির হামজ এবং আবদুল্লা বিন জাহাসের লাশটা এক কবরে দিয়ে দাও কারণ এই দুইজন একভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবে ওই শহীদরা যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যাবে আব্দুল্লা বিন জাহাসরা দিয়ে আল্লাহ তালান হো যুদ্ধের ময়দান আসার আগ দিয়ে তিনি দোয়া করছেন আল্লাহ তালা আমি যদি যুদ্ধে যাই আমার যুদ্ধে যাওয়ার পর যেন কাফের রামা ক্যাটাক করে ফেলে আমার চোখ যেন তুলে নেয় আমার কান যেন কেটে নেয় আমার পা যেন কেটে নেয় আমি যখন রক্তাক্ত এই কান কাটা নাক কাটা চোখ তোলা নিয়ে যখন তোমার সামনে হাসির হাজির হব আল্লাহ সেই দিন তুমি আমাকে প্রশ্ন করবে ফিমা যদি আনফোক ও উদনক তোমার নাক কেন কাটা চোখ কেন তোলা সেই সময় আমি বলবো আল্লাহ তোমার জমিনে তোমার দিনকে কায়মের জন্য কাফের আমার নাক কেটে নিয়েছে আল্লাহ সেই সময় বলবে সাদ্দাক্তা সাদ্দাক্তা সত্য কথা বলেছ সত্য কথা বলেছ আজকে তোর কোনো বিচার হবে না প্রশ্ন হবে না যা তোর জন্য জান্নাতের চাবি তোর হাতে তুলে দিলাম যেরকম সুবাহান আল্লাহ কয় শ্রেণী বলেন আসতে বলবেন না কয় শ্রেণী এক নম্বর বলেছি সীমানা যাহার সীমান সীমানা যারা পাহাড়া দেবে নম্বর দুই যারা শহীদ হবে নম্বর তিন যাদের মৃত্যু শুক্রবারে হবে কিবারে হবে শুক্রবারে আমরা কোনবারে মৃত্যু চাই আসতে বলবেন না কিবারে মৃত্যু চাই আমরা শুক্রবারে আমরা মৃত্যু কামনা করব সহি হাদিস এসেছে সিয়াসিত্তের হাদিস যদি কোনো বান্দার মৃত্যু যদি শুক্রবারে হয়ে যায় কবরে কোনো আজাব হবে না আল্লাহ আমাদের সেই নসিবটা জুটাইয়া দেন জোরে বলি আমি তবে মোনাফেক মূল্যে খবর আসে না নাই মোনাফেক মূল্যে কি শুক্রবার কোনো আসে কোনো যাই আসে যাই আসে না আমার ভাইয়েরা তিনটা বিষয়ে জানলাম আমরা এক নম্বর হলো সীমান্ত পাহারা নাম্বার দুই হলো শহীদ নাম্বার তিন হলো কি শুক্রবারে যদি কেউ মারা যায় বৃহস্পতিবারে দিবাগত রাত্রি পরের দিন শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সময় চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কেউ মারা গেলে পরে আল্লাহ তালা তাকে অবশ্যই কবর আজাব থেকে তাকে নাজাত দিবেন নবীজির সই হাদিস জরি খান সুবাহান আল্লাহ নাম্বার চার হলো যদি কোনো বান্দা দুনিয়াতে পেটের পীড়ায় মারা যায় কিসের পীড়ায় মারা যায় পেটের পীড়ায় যদি মারা যায় 
পেটের যদি কোনো যন্ত্রণা হয় ধৈর্য ধারণ করে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারে আল্লাহ তাকে শহীদের দরজা দিয়ে দিবেন আর আরেকটা শ্রেণী হলো যদি কোনো বান্দা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আগুনে পড়ে মারা যায় যেমন করে লঞ্চ ডুবে মারা গেল না পড়ে মারা গেল বলেন কিসে মারা গেল ডুবে হোক পড়ে হোক এই অবস্থায় যদি কোনো বান্দাই মানে হালাত নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় আল্লাহ তাকে কবর আজাব থেকে তাকে নাজাত দিয়ে দেন জরে বলি সুবহান আল্লাহ আমরা এমন মৃত্যু কামনা করব না আমরা এমন মৃত্যুই তো কামনা করব যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা নাজাত পেয়ে যাব প্রশ্ন মুক্ত হব জোরে বলি ইনশাল্লাহ জোরে বলি ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ নামাজকে সুন্দর আমরা করব আল্লাহ তালা তার পরিচয় দিয়ে বলছেন বান্দা আমার পরিচয় তো দিয়ে দিলাম এখন তোর পরিচয়টা শোন আমার পরিচয় সতেরোটা আমার পরিচয় কয়টা বলেন সতেরোটা সুরা ফোরকারের মধ্যে সতেরোটা পরিচয়ের কথা বলেছেন আজকে সতেরোটা পরিচয় দিতে গেলে কি আজকে আমি শেষ করতে পারবো নাকি আজকে শেষ করতে পারব পারবো না আসে দোয়া করে দিই নাকি শেষ করে দিই জি আমার এলাকার মানুষ তো কোরআনকে ভালোবাসে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ যে দিকে তাকাচ্ছে সেই দিকে পরিচিত মানুষ দু একজন পাচ্ছি এই যে সামনে বসে আছে পরিচিত এরপরে ওই দিকে আসে যে পরিচিত অনেকেই আমার নন ফেস আল্লাহ তুমি আমাদের এই সম্পর্ক হাসর পর্যন্ত গড়িয়ে দাও জোরে বলি আমি এই মাহফিল প্রত্যেক বছর হবে সবাই চান না এই মাহফিল ছয় বছর কেন কেমন পর্যন্ত আল্লাহ কবুল করুন জোরে বলি আমি সামনে আরো সুন্দর হবে তারা আরো বড় জায়গা করবে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি মাহফিলকে কবুল করে নাও তাহলে আল্লাহর পরিচয় পেলাম এখন আমাদের পরিচয় কিছু আমরা শুনে যাই আমরা মানুষ কেমন হব আল্লাহ কেমন দেখতে চান এমন মানুষ আমরা হতে চাই না সবে রাজি আছে তো আমরা কার পরিচয় ভালো হতে চাই কার পরিচয় আল্লাহ আমার পরিচয় দিচ্ছেন বান্দা তুই এরকম হ কেমন হবি উগ্র না বিনয়ী মানে উগ্র না বিনয়ী মেজাজি না ধৈর্য মেজাজি না ধৈর্যশীল আচ্ছা রাগারাগি না সালাম তর্ক না সালাম আমাদের সমাজে সবচেয়ে বড় সমস্যা কি বলেন কি সমস্যা বইয়ের সঙ্গে রাগা রাগি আসে না কোন রাগ কোথাও খাটায় না বইয়ের সঙ্গে রাগ খাটায় আমার মায়ের এখন লাইনে আসছে হুজুর ভালো করে কর আমার কাছে মনে হয় কি জানেন এই জাতীয় কাজ যারা করে যখনই প্রশ্ন শুনতে আসবে তখন কিছু ব্যাত নিয়া কয়েকটা হাকার দরকার ঠিক তো বলতেছেন আপনি তো ঠিক থাকেন না যেরকম ঠিক কিনা এটা উচিত কি কইছো খুজুর কইতে কইতে বেশি বলে ফেলছে কি বলছো খুজুর আমি ওরে কইছি তো তিন তালাক সাথে সাথে শাশুড়িও দিয়ে দিছি এরকম আসে না তাই এগুলো করা যাবে না এগুলো করা যাবে না এগুলো খুব নিচু লোকের কাজ সম্পর্ক যদি নাই হয় বসেন বৈঠক দেন তবুও কোনো তর্ক বিতর্ক গণ্ডগোল ফাঁসাদ করা যাবে কার হুকুম এগুলো আসতে বলবেন না কার হুকুম আল্লাহ হুকুম আমার ভাইয়েরা আল্লাহ তালা এবার বলছেন বান্দা তুই কেমন হবি শোন একটা একটা করে পয়েন্ট আকারে শেষ করে দিচ্ছি জোরে বলুন আল্লাহ আকবর রহমানের যারা বান্দা হবে তারা অত্যন্ত বিনয়ী হবে তারা উগ্র হবে না তারা বিনয়ী ভাবটা দেখাবে উগ্রতা নিয়ে তারা চলবে না তারা প্রতিশোধ নেবে না ক্ষমা করবে বলেন প্রতিশোধ নেবে না ক্ষমা করবে আমার দেশে চলছে প্রতিশোধের নীতি না ক্ষমার নীতি প্রতিশোধের নীতি চলছে প্রতিশোধ আমার নবীজি কখনো নেন নাই তাই ফেরে মাটিতে রসুল দেওয়ার দিতে গেছেন 
ফুল পেয়েছেন না পাথর পেয়েছেন বলেন ফুল পেয়েছেন না পাথর পেয়েছেন আমার নবজি কালিমার দাওয়াত দিতে গেলেন তাই ফের মানুষরা হাতের মধ্যে পাথর নিল নবজির কচি দেহে যখন পাথর মেরে দিয়েছে আমার নবজি যখন মোসাফা করতেন হাতগুলো তুলার মতো নরম ছিল আমার নবজি সুন্দর মানুষ আমার নবজি বরকতের মানুষ আমার নবজির জন্ম হয় নাই মার পেটে যখন তিনি ছিলেন মা মেনা বলেন আমার শিশু মোহাম্মদ যখন আমার গর্বে ছিল আমি যখন কোপের ধারে চলে যেতাম কোপের পানি নিচে থাকত আমি কোপের ধারে যাওয়া মাত্রই দেখা যেত কোপের পানি আমার হাতে ধরা দিয়েছে আমি আমেরা যখন রাস্তায় বের হতাম আমার শিশু মোহাম্মদ যখন গর্বে ছিল সেই সময় দু এক মাইল লম্বা জুড়ে দু এক মাইল এরিয়া জুড়ে সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত আমার শাশুড়ি আম্মা এসে বলতেন ও আমার ছেলে বউ তুমি তুমি বিধবা হয়েছ তুমি বাইরে পারফিউম ইউজ করে যাও কেন সেই সময় সেই মা আমি না বলেন আমার শাশুড়ি আম্মা আপনি বুঝতে ভুল করেন কেন আমি তো কোনো পারফিউম ব্যবহার করি না আমার শিশু যখন গর্বে এসেছে সেই দিন থেকে আমার কোনো পারফিউম ব্যবহার করা লাগে না এমনি গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তিনি হচ্ছেন আমার বরকতের নবী আমার নবীজির সঙ্গে চাঁদ পর্যন্ত খেলেছে চাঁদ পর্যন্ত এসেছে মা আমি না আমার শিশু আমার রসুলকে যখন ভূমিষ্ট করেন এই কথাটা আবু তালেব বর্ণনা করছেন একদিন আবু তালেব বলছেন মোহাম্মদ সন তুমি তো আজকে আল্লাহর নবী হয়েছ কিন্তু আমি তোমার কিছু আশ্চর্য কিছু দেখা দেখেছি আমি কি দেখেছেন চাচা বলেন তো তোমার যখন জন্ম হলো জন্মের দুদিন পর আমি তোমাকে দেখতে গেলাম তোমার ঘরে তোমার মা তোমার সামনে নাই তোমার মা তোমার সামনে টাইম দিচ্ছে না তোমার সামনে তোমাকে দেখলি সাহাও মা করে কান্দে কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলাম তুমি একা কি শুয়ে আছো চাঁদ আকাশের নিচে তোমার সামনে কেউ নাই সেই সময় আমি লক্ষ্য করে দেখলাম তুমি যখন তুমি যখন ফাঁকা আকাশের দিকে তাকাও চাঁদ ডান দিকে থাকে লাভ মেরে বাম দিকে চলে যায় আবার যখন তুমি ডান দিকে তাকাও চাঁদ লাভ মেরে ডান দিকে চলে আসে দুইটা হাত নিয়ে যখন নিচের দিকে টান মারো সঙ্গে সঙ্গে চাঁদটাও নিচের দিকে চলে আসে তোমার সঙ্গে চাঁদ নড়াচড়া করে আমি কি ভুল দেখছি না সঠিক দেখছি রসুল বলছেন চাচা আমার মার মনটা দারুণ খারাপ ছিল সেই কয়েকদিন আমি জন্ম নিয়েছি কিন্তু আমার বাবা তো নাই আমার মা আমাকে দেখা মাত্রই স্বামীর কথা মনে করেন সন্তান তুমি যার কোলে তুলে দেব সেই লোকটা তো নাই নবে যা আমার মা আমার সামনে বসতেই পারেন না সেই জন্য ওই সময় আমার মা যেহেতু আমাকে টাইম দিতে পারতেছেন না আল্লাহ তালা আকাশের চাঁদকে আমার জন্য খেলনা বানাইয়ে দিয়েছিলেন জোরেখন সুবাহান আল্লাহ আমার নবীজির এত সম্মান এত বরকত ছিল সেই বরকতের নবী তাইফের মায় দিনে গিয়ে কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন ফুল পেয়েছেন না পাথর পেয়েছেন পাথর পেয়েছেন পাথর পাথরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আমার নবীজি মুখ থুপড়ে জমিনে পড়ে গেছেন নবীর সামনে কেউ নাই সবাই মনে করেছে মোহাম্মদ বুঝে মারা গেছে কিছুক্ষণ পর তার সেন্স ফিরেছে চতুর্দিকে তাকায় দেখেন কেউ নাই আমার নবীজি আসতে করে দাঁড়ালেন তিন দিন তিন রাত তিনি খান নাই সেই জায়গা থেকে আসতে করে তিনি একটা দৌড় মারলেন দৌড় মেরে সামনের দিকে চলে গেলেন জিবরিল আমির এসে বলছেন ইয়ার সোল আল্লাহ এই তাই ফের মানুষ আপনাকে যে পরিমাণ টর্চার করলো আপনি আজকে যা বলবেন তাই হবে রসুল বললেন কিচ্ছু বলবো না নুহর ইসলাম যা বলেছেন তা বলবো না মুসা যা বলেছেন তা বলবো না ওরা বোঝে নাই আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম জোরেখন সুবাহান আল্লাহ আমার নবীজি সেই জায়গা থেকে আসতে করে বের হলেন বের হয়ে সামনের দিকে আর চলতে পারছেন না হাত চলে না পা চলে না সামনে একটা আঙ্গুর বাগান দেখলেন আঙ্গুর বাগান দেখা মাত্রই সেই জায়গায় ভিতরে ঢুকে পড়লেন চিত হয়ে পড়ে গেলেন পেটে কোনো খাবার নাই এমন সময় রসুলের সুন্দর চেহারা দেখে ওই আঙ্গুর বাগানের একজন কেয়ারটেকারের দূর থেকে দূর মেরে আসলে আসতেছে সামনের দিকে দাঁড়ায় বলছে যুবক তুমি তো রক্তাক্ত হয়ে আছো তুমি তো রক্ত শূন্যতায় ভুগতেছ সেই যুবকটার মধ্যে দয়া হলো আঙ্গুর বাগান থেকে সেই গাছ থেকে এক থেকে আঙ্গুর পেরে নিয়া আঙ্গুরটাকে হাতে চিপে নিয়া মোটে এক গ্লাস আঙ্গুরের রস তৈরি করে নবীর সামনে তুলে দিয়ে বলছে যুবক আঙ্গুরের রসটা পান করো নবজি তিন দিন খান নাই তিন রাত খান নাই কোনো খাবারটা যায় নাই নবজি আসতে করে গ্লাসটা নিয়া বিসমিল্লা বলে তিনি পান করলেন তিন ঢোকে পান করে মুসকি মুসকি হাসি মেরে যুবকের দিকে তাকায় বলছেন যুবক তোমার নাম তো আদ্দাস আমার নাম আদ্দাস তোমাকে কে বললো রসুল মুসকি মুসকি হাসি মেরে বলছেন তোমার বাড়ি কি নিনুয়া তোমার বাড়ি নিনুয়া নামক গ্রামে আমার গ্রামের বাড়ি নিনুয়া তোমাকে কে বললো 
এবার রাসূল মুসকি মুসকি আসে মেরে বলেন তোমার গ্রামের বাড়ি জেনে নোয়াতে সে নিনোয়াতে জন্ম নিয়েছেন আল্লাহর پیغمبر ইউনূস আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম এবার যুবক বলতেছে আমার গ্রামে আল্লাহর নবী ইউনূস এর বাড়ি তোমাকে খবরটা কে দিল নবীজি মুসকি মুসকি আসে মেরে বলেন ও যুবক একজন নবীর কাছে তার একজন নবীর খবর থাকতেই পারে এই কথা শোনা মাত্রই এই কথা শোনা মাত্রই যুবকের বুঝতে দেরি হলো না যুবকটা করল কি খ্রিস্টানি কায়দায় দুইটা হাত নিয়া নবীর দুইটা পায়ের দিকে দিয়া সেজদা দিয়া তাকে ধন্য করবে এই চিন্তা করে যখন তার পায়ের দিকে যখন দুই হাত দিছিল আমার নবীজি কারো কি সেজদা কখনো নিয়েছেন নাকি আস্তে বলে সেজদা নিয়েছেন নাকি কিন্তু আমাদের দেশের কিছু দরবার আছে যেই দরবারে গেলে পরে সেজদা দেওয়া লাগে এ আছে না নাই আছে না নাই যে সমস্ত দরবারে সেজদা চলে ওই সমস্ত দরবারে যারা দরবার চালায় যে ঠ্যাং সামনে দিয়া রাখে ঠ্যাং গুলো পিটায়া সোজা করা দরকার ঠিক কি না আমার নবীজি সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত ধরে বুকের সঙ্গে জড়ায়া ধরে বলছে আদ্দাস এই মস্ত কারো সামনে নয় কার সামনে আল্লাহ আস্তে বলবেন না কার সামনে আল্লাহর সামনে নত করো আদ্দাস বলতেছে আপনি কি আল্লাহর নবী হ্যাঁ আমি আল্লাহর নবী কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেল রাসূল তাইফে গিয়ে বদদ দিয়েছেন না দোয়া দিয়েছেন উগ্রতা দেখিয়েছেন না বিনয় দেখেছেন আমরা উগ্র হব না বিনয় হব আমাদের ব্যবহার হবে সুন্দর মার্জিত যে নামাজি হবে যে মুমিন হবে তার ব্যবহার হবে হচ্ছে মার্জিত এবং সুন্দর আচরণ এটা কে দেখতে চান আল্লাহ তর্ক করব না সালাম দেব আচ্ছা এরপর রাত যখন হবে ফেসবুক চালাবো হ্যাঁ ফেসবুক চালাবো টকশো দেখতে দেখতে রাত একটা করব এশার নামাজ হবে তখন ঘুমিয়ে যাব আর শেষ রাত্রে কি সবাইকে উঠতে রাজি আছি সবাই উঠতে রাজি আছি তো আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল্লাযিনা ইয়াবিতুনা লিরাব্বিহিম সুজ্জাদা ওয়া কিয়ামা ও বান্দা রাত যখন গভীর হয়ে যাবে তুই তখন নামাজে দাঁড়ায়া যাবি সেজদায় সেজদায় চলে যাবি কিয়ামে দাঁড়ায়া যাবি আমি আল্লাহ প্রথম আসমানে চলে আসব তুই যা চাবি আমি তাই কবুল করে নেব সন্তান হয় না চাইবো কার কাছে আসতে বলবেন না কার কাছে ব্যবসায়ী মন্দা ব্যবসায়ী বরকতের জন্য চাইবো কার কাছে সেজদা দিলে কে খুশি হন আল্লাহ খুশি হন আল্লাহ বলেন তুই আমার কাছে চাবি সেজদায় কাটাবি জান নাম থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করবি খরচ অপচয় করবি না কার পণ্য করবি না আল্লাহ সর অন্য কাউকে ইলাহ বলে ডাকবি না হত্যা করা যাবে না জেনা করা যাবে না তোবা করবি মানান বিনে কামল করবি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবি না বাজে কথা কাজ ছেড়ে দিবি আয়াত শুনলে পরে অন্ধ বাবার মত না হয়ে আয়াত যখন শুনবি মনোযোগ দিয়ে শুনবি আর নাম্বার ষোলো হলো পরিবারের জন্য দোয়া করবি এমন দোয়া করবে যে দোয়াগুলো নবীরা করেছেন নাম্বার সতেরো হলো প্রজন্মকে সহ আমাদের সবাইকে তুমি আল্লাহ ও যে আল্লাহ লিলমুত্তাকিনা ইমামাহ জাতির নেতা বানাও এরকম দোয়া তুই করবি এই সমস্ত কাজ যারা করবে আল্লাহ বলছেন তাদেরকে আমি সুন্দর জান্নাত দিয়ে দেব জোরে করুন সুবাহান আল্লাহ সংক্ষিপ্ত করে এক লাইনে সতেরোটা পয়েন্ট আমি শেষ করে দিলাম যতটুকু হয়েছে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সবাই বসেন আমার আলোচনার মধ্যে একটু মিষ্টতা কম আমি চেষ্টা করি কোরআনকে সামনে রেখে কিছু কথা বলা যতটুকু হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন দোয়া করবেন সবাই দোয়া করবেন তো আল্লাহ যেন সহি কথাগুলোকে বলার তফিক দান করেন আল্লাহ যেন সহি সালামতে রাখেন আল্লাহ তুমি মাহফিলকে কবুল করো মাহফিল কমিটিকে তুমি আল্লাহ কবুল করো অনেক রাত হয়েছে আগামীকালকে অফিসের দিন আছে কালকে তো সোমবার তাই না শুক্রবার হলে পরে তখন অনেকের কাজ থাকে না বেশি সময় নিয়ে কথা বলা যায় এই যে সামনে বসে আছে একজন কার কালকে তার দোকান আছে অনেকের কর্ম আছে অনেকের অনেক কাজ আছে এই জন্য আমি এর সময় বাড়াবো না যা হয়েছে বলি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ আগে না ফজর আগে বলেন ওয়াজ আগে না ফজর আগে সব কিছুর একটা সময় থাকা উচিত ওয়াজ হওয়া উচিত অসময় না সময় সময় আল্লাহ তুমি আল্লাহ কবুল করো আমি চাইছিলাম যে জাস্ট দশটায় উঠব একটু উঠতে আমার সৎ সহ দশটা বেজে গেছে তো যতটুকু হয়েছে আমরা বলে ফেলি আলহামদুলিল্লাহ দু ঘন্টা কম না অনেক সময় হয়েছে কেউ যাবেন না এই ওঠে কেন একটু বসেন না আমরা একসঙ্গে দোয়া করে যাই আমার থেকে শুনবেন 
আগ্রহ আছে আপনাদের এখন আগ্রহ আছে শুনতে রাজি আছেন বাপরে বাপ এত সিংহের মতো গর্জন এখন আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ জি আজান তো ফজরের সময় আসে নাই তো বাবা জি জি মাহফিলটা কিসের উদ্যোগে হচ্ছে এটা মসজিদ মসজিদ কার ঘর যখন কার ঘর বানাবে কে আল্লাহ আল্লাহ বানাবে না আমরা বানাবো আল্লাহ বানাবেন আমার জন্য কোথায় জান্নাতে বানাবেন আল্লাহ আমার জন্য কোথায় বানাবেন আর আমরা আল্লাহর ঘর বানাবো কোথায় দুনিয়াতে কোথায় বানাবো দুনিয়াতে আপনারা অনেক দান করেছেন শুনেছি তো এই সময় আমাকে একটু বলা হয়েছে যদি একটা চাদর দেওয়া হয় বারোটা যেহেতু ক্রস করেছে এখন দান করলে বারোটার আগের দানের চাইতে এখন দান করলে সব কম হবে না বেশি হবে বেশি হবে একটু চাদর যাবে যদি কিচ্ছু না থাকে পকেটে কিচ্ছু নাই বিড়ি থাকলে বিড়িও দেয় তাও কিছু দেয় একটু চাদর দেন তো দেখি যে যা পারে আমরা সবাই দেবো যে কেন করে আমার নামে নাম আল আমিন অটোরাইস মিল না যে দিয়েছেন দু হাজার টাকা আল্লাহ কবুল করো তিন হাজার টাকা আল্লাহ কবুল করো মসজিদের সভাপতি মহোদয় তিনি দিয়েছেন দশ হাজার টাকা আল্লাহ কবুল করে না আর একজন ভাই দিয়েছেন কিছু টাকা একটু মেহরবানি করে বসেন আপনি তো মাহফিরের ফুল বাগানের আপনি ফুল ফুল যদি উঠে যায় বাগান তো নষ্ট হয়ে যাবে বসেন ক্যামেরাম্যান যারা আছেন কেউ নড়বেন না বসেন শুধু অফ করে বসে পড়েন আপনি ওঠার কারণে জনগণ ওঠে বসেন সবাই সবাই বসেন আমরা একসঙ্গে মনোজদের একটা পরিবেশ নিয়ে আমরা যাব এখান থেকে সবাই বসো আরেকজন ভাই দিয়েছেন পাঁচশো টাকা আল্লাহ কবুল করো নেক নেত মনজুর করো জোরে বলি আল্লাহ আমিন জি সবাই বলে চিৎকার মেরে বলি আল্লাহ আমার জীবনের সাদিরা কবিয়ারা ছোট বড় সব গুণা তুমি আল্লাহ মাফ করে দাও মাফ করে দাও জোরে বলুন যে ওই তিনজন সাহাবি যে তিনজন সাহাবি নিজেকে একজন খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন তিনজনের দোয়া তিনজনের তৌবা কবুল করেছেন কে খুল্লিফু এই আয়াতটা যখন নাসিল হয়ে গেল রসুল বললেন সাহাবিরা আমি এই তিনজনকে মাফ করে নাই কিন্তু আল্লাহ আমার এই তিন সাহাবিকে মাফ করে দিয়েছেন জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত ভাইরা এই জন্য আমরা ক্ষমা চাইবো কার কাছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিবে আরেকজন ভাই দিয়েছেন দু হাজার টাকা আরেকজন ভাই দিয়েছেন পাঁচশো টাকা আল্লাহ কবল করো নেক নেত মঞ্জুর করো আব্বা আমাকে মাফ করো সবাই বসেন আমি এখন সোজা দোয়ার দিকে যাব আব্দুল বারিক ভাই সবাইকে আমি আর বিরক্ত করতে চাচ্ছি না আব্দুল বারিক ভাই তিন হাজার টাকা এখনও দিচ্ছেন আপনারা আমার জি আমার ভাই তো ছিলেন তাকে দিয়ে দিতেন জি আরও যদি কেউ দিতে চান দিবেন ইনশাল্লাহ আমরা সময় ক্ষেপণ করবো আর মা বোনরা আসছে তো মা ফিরে নাকি এলাকায় কি শাশুড়ি বেটার বউ গন্ডগোল লাগে महफिल के कबल करो तो शाशुड़ी बोर मध्य गंडगोल लागे শাশুড়ি যারা আছেন আমার মা যারা আছেন দেখবেন তারা মেয়ের ক্ষেত্রে এক কথা বলেন ছেলের ক্ষেত্রে আরেক কথা বলেন আছে না মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বলে যে আমার মেয়ের জামাইটা খুব ভালো মেয়ের জামাইটা এত ভালো পাইছে আমার মেয়ের কথায় সে ওঠা বসা করে আমার মেয়ে যা বলে তাই শোনে কিন্তু আমার ছেলেটা মানুষ হলো না আমার ছেলে শুধু বইয়ের কথায় ওঠা বসা করে আচ্ছা কথা বললো একজন না দুইজন কথা বলতেছে কয়জন একজন না ছেলের ক্ষেত্রে এক কথা বললো মেয়ের ক্ষেত্রে এক কথা বললো এটা কি ইমানদারের কথা হয় না মোনাফিকের কথা হয় বলেন কার কথা হয় বলেন তো মোনাফিকের কথা হয় এগুলো বলা যাবে না আমার মা যারা এসেছেন আজকে আপনার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যেমন আপনি খুশি হতে চান তেমনি ঠিক আছে তো সম্মানিত ভাইয়েরা আমি আর কথা বলবো না অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আমরা দোয়া করব অনেক রাত হয়েছে সোয়া বারোটা বাজে তো এখন দোয়ার দিকে যাচ্ছি 
আমরা সবাই নামাজের মতো করে বসে নামাজের মতো করে যে যেখানে আছেন সবাই নামাজের মতো করে বসে যাই তার সাহাবুদের সুরতে আমরা বসে যাই সোজা এখন দোয়ার দিকে যাব শুধু একটা ঘোষণা আমার ভাই দিব জি আমার বলার কথা না কিন্তু আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন আমাদের আজকের মাহফিলের সম্মানিত জেলাকে আমরা প্রধান বক্তা হিসেবে দাওয়াত করেছি অনার নিজের পক্ষ থেকে এটা যদিও বলতে নিষেধ করেছেন তারপর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মসজিদে তার নিজের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আমাদের আজকের প্রধান বক্তার দান যেটা বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার ভাইয়ের দানকে কবুল করেন এবং তার এই মেহনত তার এই পরিশ্রম দিনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তিনি সফর করেন আমরা দোয়া করি আমাদের এটা গর্ব একটা কথা বলি শোনেন আমরা বগুড়ার যারা বক্তা আছি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গাতেই এক নাম্বার আলহামদুলিল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই জন্য সবচাইতে বড় গর্বের বিষয় আমাদের বগুড়ার আব্দুল্লাহ আলমিন ভাই এই পাশে আছেন বজরুল রশিদ যেখানেই যাই দুইজনের নাম জানতে পারি আল্লাহ আমাদের এই দুই মানুষটাকে আল্লাহ পাক নেক হায়াত দান করেন আমাদের জন্য এটা গর্ব আল্লাহ পাক একসঙ্গে জান্নাত নসিব করেন সকলে বলুন আমি আসুন আমরা দোয়া করি আমি দোয়া চাচ্ছি শেষবারের মতো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন তো আমিও দোয়া করি আপনার জন্য আসুন আমরা এখন সোজা এখনো কি আগ্রহ আছে আপনাদের যে দেখা যাক ইনশাল্লাহ রসুলের জন্ম হয়েছিল কোথায় বলেন কোথায় বলেন তো মক্কায় কোন ঘরের পাশে সে ঘরের নামটা কি বলেন সবাই কাবা ঘর কাবা ঘরের পাশে আমার নবীর জন্ম হয়েছিল সেই নবীর জন্ম কাবার চত্বরে রসুল জন্ম নিয়েছেন কাবার চত্বরে রসুল ছিলেন মক্কার একদম কাছাকাছি বাসিন্দা বলি আলহামদুলিল্লাহ দেখি আমি একটু ওই স্মৃতিচারণ করছি এলো কে কাবার ধারে আধার চিড়ে চিনিসে না কি রে ওকে ও মা আমে নার কল জোড়ে চাঁদ জানিসে না কি রে এলো কে কাবার ধারে আধার চিড়ে চিনিসে না কি রে মোতালি আজ কে কেন বেহুশ হেন বক্কি খুশি রে বান বেদনার সুপ্ত খতে হাত বুলাতে কারে আগমন সাহারার হৃদয় ভরা ঝরনা ধারা বইল না কি রে এলো কে কাবার ধারে আধার চিড়ে চিনিসে না কি রে ওকে ও মা আমে নার কল জোড়ে চাঁদ জানিসে না কি রে এত আসতে মার হাবা বললেন ঠিক আছে আসেন